Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fahad Tutorial. Purbokhushito shomai onushare. Thik shatta paytalish na. Adana jonne jodi mid deri hoyche. Amra dariye kisi. Ebang ACC sorry ACC 2024 bisher math porikha thik ek din age. Rubi bari math porikha. Tar ek din age amra amader general math life classer second part ni hajer hoyche. আশা করছি এই ক্লাসগুলো আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে যারা দেখছেন স্টুডেন্টরা অনেকে গার্ডিয়ানরা দেখছেন অনেক টিচাররা দেখছেন সবার জন্য আশা করছি যে ক্লাস থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের দুটো পার্ট নিয়ে কথা বলার কথা একটা হলো খ বিভাগ জ্যামিতি এবং ঘ বিভাগ পরিসংখ্যান তো প্রথমে আমরা আজকে কিছু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব জ্যামিতি এবং পরিসংখ্যান থেকে তো এই প্র্যাকটিসটা শুরু করব আমাদের চৌধুরী ফজল হক স্যার উনি জ্যামিতির MCQ দিয়ে শুরু করবেন তো তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা লাইভ ক্লাসে এসে অযথা কমেন্ট না করে কোনো বাজে কমেন্ট না করে একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবা ইনশাআল্লাহ এটা তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে তো স্যার শুরু করেন আমি আশা করছি যে তোমরা খাতা কলম নিয়ে মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়েই রাখছো কারণ এই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তো সময় কোনোভাবেই কোনোভাবেই পড়াশোনা বাদে অন্য কিছুতে দেওয়া যাবে না আর ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি যেন তোমরা তোমাদের খাতা কলম নিয়ে বসে যেতে পারো আর কি হ্যাঁ বসে যাও আজকেও আমরা বেশ তোমাদের জন্য যে তোমাদের জন্য যে সিকিউগুলো প্র্যাকটিস করা খুব বেশি দরকার কোশ্চেন হার্ড হোক আর সহজ হোক কঠিন এবং সহজ যেভাবে হোক না কেন যেন সব ধরনের কোশ্চেনকেই যেন আমরা টাচ করতে পারি এইভাবেই সাজেশনটা নেওয়া হয়েছে আর কি হ্যাঁ অর্থাৎ এর মধ্যে কঠিন অঙ্ক আছে এর মধ্যে যেগুলো বেশি আসে সহজ অঙ্ক মানে যেগুলো বেশি আসে সেগুলো সহজ কেন বলছি কারণ এই বেশি আসা অঙ্কগুলোই তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করছে আর কি হ্যাঁ কিন্তু পরীক্ষার সময় যে একবার সবসময় যে চেনা জানা অঙ্কই এবং চেনা যে জানা চেহারাটাই দিয়েই তোমাকে ভয় দেখাবে বিষয়টা তা না হ্যাঁ হয়তো তোমার চেনা অঙ্ক কিন্তু তার চেহারাটা একটু মানে ঘোরাই দিস আর কি প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ করে দিছে তখন কিন্তু তোমার জন্য একটু কষ্টই হবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমরা শুরুতে আজকে শুরুতে এম সি কিউ প্র্যাকটিসটা আগেই করে ফেলি আর কি হ্যাঁ এম সি কিউ প্র্যাকটিসটা আগেই করে ফেলি তোমরা প্রস্তুত তো না দেখব দেখবো তোমরা আমার কত আগে তোমরা করতে পারো আর কি ঠিক আছে তবে আমি তোমাদের সবগুলো সবার কমেন্টসগুলো কিন্তু আমি পড়ব না কিন্তু দেখব আর কি হ্যাঁ সবার কমেন্টসগুলো পড়ব না কিন্তু দেখব যে আসলে তোমরা কতটুকু প্রথমেই আমরা হলো জ্যামিতি দিয়ে শুরু করছি আর কি হ্যাঁ জ্যামিতি আজকে গতদিন যেহেতু আমরা বীজগণিত এবং ইয়ে করছিলাম বীজগণিত এবং তীরকণমিতি করছিলাম তা বাদ আসছে হলো জ্যামিতি আর পরিসংখ্যান আর কি তো আজকে জ্যামিতি আর পরিস পরিসংখ্যান পুরোটাই আজকে একটু কাবার করবো এটা আসলে এম সি কুর পাঠটা হলো যা আসলে প্র্যাকটিসে রাখা যে আসলে তোমাদের কী অবস্থা আর কি এই আর কি ঠিক আছে বলছে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সিক্স সেন্টিমিটার হলে পরিসীমা মানে কি তিন বাহুর যোগফল না তো তিন বাহুর যোগফল যদি তিন বাহুর যোগফল যদি সিক্স সেন্টিমিটার হয় হ্যাঁ মানে তিন বাহুর যোগফল যদি সিক্স সেন্টিমিটার হয় তো ধরে নিলাম যে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এর প্রত্যেকটা বাহু তো ইয়ে রাইট প্রত্যেকটা বাহু কত প্রত্যেকটা বাহু হলে ঠিক আছে প্রত্যেকটা বাহু যদি এ হয় তাই মানে তিন বাহুর যোগফল মানে থ্রাইজ এ তা থ্রাইজ এ সমান কত রাখা আছে সিক্স তাহলে প্রত্যেকটা বাহুর দরুন কত হবে স্যার দুই সেন্টিমিটার না বলছে বাহুর দরকার দুই সেন্টিমিটার সুতরাং এটা ঠিক আছে বৈশিষ্ট্য কোন কত স্যার সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোন কত স্যার সিক্সটি ডিগ্রি না প্রত্যেকটা কোন কত সিক্সটি ডিগ্রি না তাহলে এই পাশে যে কোনো একটা বাহুকে যে বৈদ্যুত করলে যে বৈশিষ্ট্য কোন উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এই কোনটা কত একশো বিশ ডিগ্রি না তাহলে এটাও ঠিক কথা বলছে ঠিক আছে বলছে যে হলো এর ক্ষেত্রফল রুট থ্রি বর্গ সেমি কি না সেটা একটু যাচাই করি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র জন্য কী জানে রুট থ্রি বাই ফোর এই স্কোয়ার রাইট রুট থ্রি বাই ফোর এই স্কোয়ার মানে কত টু স্কোয়ার না তো এই টু স্কোয়ার আর এই ফোর ক্যান্সেলে শুধু থাকে হলো রুট থ্রি তাহলে এটা যা বলছে সেটাও সঠিক তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হলো কোনটা ইয়াস তুমি যা ভাবছো সেটাই এক দুই তিন ঠিক আছে যদি পরেরটা দিয়ে যদি চলে যায় বলছে একটি সলরেখা একটি বৃত্তকে সর্বাধিক কয়টা বিন্দুতে সেট করে আসলে এই কোশ্চেনটা হওয়া ছিল সর্বনিম্ন কয়টা বিন্দুতে সেট করে আরে যদি টাস যদি সেট করেই এমন তো কোনো কথা নেই যদি বাইরে দিয়ে যায় তাহলে তো সেটই করবে না ঠিক আছে 
আর সর মানে সর মানে যদি ছেদ করতেই হয় তাহলে তার সর্বনিম্ন বিন্দু হলো একটা বিন্দু যদি যদি স্পর্শক হয় তাহলে একটা বিন্দু আর যদি স্পর্শক না হয় যদি ছেদ করে তাহলে সর্বোচ্চ দুইটা বিন্দু স্যার কয়টা বিন্দু দুইটা বিন্দু এটা নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগ নেই এটা নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগ নেই সর্বোচ্চ কয়টা বিন্দু স্যার দুইটা বিন্দু ঠিক আছে কয়টা বিন্দু ইয়েস তুমি যা ভাবছো সেটাই বলছে কোনো বৃত্তে উপচাপে অন্তর্লিখিত কোন এই উপচাপ আগে একটা বৃত্ত নাও না স্যার এই যে একটা বৃত্ত এর একটা চাপটা কি হবে বড় হবে আর একটা চাপ কি হবে ছোট যদি বৃত্তের ব্যাস ব্যাস বৃত্তকে সমান দুটো চাপে বিভক্ত করে আর যদি ব্যাস না হয় যদি কোনো যা যদি এইভাবে যদি কোনো যায় আমি যাটা নিলাম না আর কি তো এই দেখো একটা বড় চাপ হুম এটা খেয়াল করে দেখো এই যে খেয়াল করে দেখো এই যে খেয়াল করে দেখো একটা বড় চাপ ঠিক আছে আর অপেক্ষিকৃত এটা কি একটা ছোট চাপ ঠিক আছে ছোট চাপ তো ছোট চাপ অন্তর্লিখিত কোন মানে কি কোনটা স্যার অন্তর্লিখিত কোন মানে অন্তর্লিখিত কোন মানে হলো এটা যদি সেন্টার হয় তো অন্তর্লিখিত কোন মানে এই এইটাকে বলা হয় অন্তর্লিখিত কোন ঠিক আছে এটা তো বেশি ছোটো নিয়ে ফেলছি রে মানে এত বেশি ছোট নিয়ে ফেলছি অনেকটা এরকম তাহলে এই কোনটা কত স্যার বলছে উপচাপে এই যে এটা হলো উপচাপ বড়টাকে অধিচাপ বলে নিচেটাকে কি বলে নিচেটাকে মানে অপরটাকে বলে হলো উপচাপ তাহলে এর অন্তর্লিখিত কোন অবশ্যই অবশ্যই কী কোন স্থলকোণ এই যে স্থলকোণ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন এরভাবেও আসতে পারে যে উপচাপ না বলে বলতে পারে অধিচাপ এই কোয়েশ্চেনটা এমনও আসতে পারে যে উপচাপ না বলে অধিচাপ তো অধিচাপেরটা কী হবে অধিচাপের যদি আমি যদি আঁকতাম তাহলে বিষয়টা কেমন হতো একটু দেখো যদি আমি ওই অধিচাপেরটা যদি আঁকতাম তাহলে কেমন হতো কোনটা অনেকটা এরকম হতো না তো এই কোনটা কী হতো তখন এই কোনটা কী হতো এটা অবশ্যই শুকুকোণ রাইট এটা অবশ্যই শুকুকোণ তার সঠিক উত্তর কোনটা স্থলকোণ ঠিক আছে বলছে যে ত্রিভুজ এ বি সি এর এই স্যার তোমাদের উত্তরগুলো আমি কিন্তু সবার নামে আমি পড়তেছি না কিন্তু আমি সত্যি আমার সামনে এটা আছে আমি দেখতেছি কিন্তু সবার নাম পড়ে মানে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে স্যার সর্বোচ্চ বেনিফিট যেন তোমরা হও ঠিক আছে এই জন্য তোমাদের কমেন্টসগুলো পড়ে তোমাদের ওই ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি না যেন তোমাদের একটু কাজে লাগে মোটামুটি তোমরা এখানে একটু তোমরা এখানে জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করতে আসতো আর কি হ্যাঁ তোমাদের প্র্যাকটিস তোমাদের এটা জাস্ট একটু যাচাই করে নিচ্ছ আর কি এছাড়া কিচ্ছু না হ্যাঁ তাই তোমাদের তোমাদের অন্য অন্য কমেন্টসগুলো আমি পড়ব না আমি খুব খুশি হবো যদি তোমরা মনে কষ্ট না নাও ঠিক আছে যাই হোক না কেন শুরু করি আবারও বলছে এতে বুঝে এবিসি এ কোন হলো একশো ওই আশি ডিগ্রি বি কোনো সি কোনের অন্ত দ্বিখণ্ড পরস্পর ছেদ করে মানে কি কথা মানে কি রে মানে হলো এরকম মানে হলো ধরে নাও যে এই ত্রিভুজটা হলো এরকম এই ত্রিভুজটা হলো অনেকটা এরকম এইটাই সেই ত্রিভুজ যে হলো এটা হলো এ এইটা হলো বি এইটা হলো সি এই কোনটা হলো এইটি হ্যাঁ এই কোনটা হলো এইটি ডিগ্রি এই কোনটা হলো এইটি ডিগ্রি তো বি কোনো সি কোনো অন্তর্দিখণ্ড এই বি কোনের অন্তর্দিখণ্ড কেটা আর সি কোনো অন্তর্দিখণ্ড কেটা এরা পরস্পর কোন বিন্দু সেট করছে এরা পরস্পর হলো পি বিন্দুতে সেট করছে তাহলে বলছে হলো পি বি সি এই যে সরি বি পি সি এই যে বি পি সি এই অ্যাঙ্গেলটা স্যার তোমাদের কি মনে আছে এই অ্যাঙ্গেলটা কি কত মান কত বি পি সি স্যার মানে খুব খুব মানে খুব মজার একটা বিষয় কি জানো এইটা তোমাদের চার মার্কে আসার জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা উপবাদ্য ঠিক আছে যে এই কোনটা এই কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি প্লাস হাফ অফ অ্যাঙ্গেল এ ঠিক আছে এটা চার মার্কের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেই হিসাবে এটা এনসিকির জন্য ইম্পর্টেন্ট তো হলো এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি আর হাফ অফ হাফ অফ অ্যাঙ্গেল এ হাফ অফ অ্যাঙ্গেল এ মানে কত চল্লিশ ডিগ্রি না স্যার মানে এ অ্যাঙ্গেল তো হলো মানে এইটি তাহলে এর অর্ধেক তো চল্লিশে হয় তাহলে মানে কত আসে স্যার একশো তিরিশ ডিগ্রি না একশো তিরিশ ডিগ্রি কই বলো তো এই যে না একশো তিরিশ ডিগ্রি আমি জানি আমার আগে তোমরা করে ফেলছো অনেকেই হুম দিদি তো দেখছি যে আমার আগেই করে ফেলছে মার্শাল্লাহ বলছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহির্ভাবে স্পর্শ করে একটা ব্যাস একটু খেয়াল রেখো হ্যাঁ মানে একটু মানে যদি পরীক্ষার মধ্যে যদি একটু অসাবধান হয়ে যাও তাহলে দেখবা এটা ব্যাসের পরিবর্তে মাঝে মাঝে ব্যাসার্ধ করে ফেলছো কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ব্যাস ঠিক আছে একটু খেয়াল রেখো আমার মাঝে মাঝে এরকম ভুল হয় তাই তোমাদেরকে একটু বললাম আচ্ছা যাক বলছে ব্যাস এত অপরটি হলো ব্যাসার্ধ হলো এত হলে এটা কেন্দ্রে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে কী করছে স্যার বহির্ভাবে কী করছে টাচ করে ফেলছে বইভাবে কী করছে স্পর্শ করছে রাইট এই যে এরকম এ একটা বৃত্ত আর এই একটা বৃত্ত বহির্ভাবে এরকমভাবে স্পর্শ যদি এই চিত্রটা এখানে এটার ব্যাস হলো চার সেন্টিমিটার 
তাহলে ব্যাসার্ধ অবশ্যই চার সেন্টিমিটার তাহলে এটার অপরটারও ব্যাসার্ধ চার সেন্টিমিটার মানে দুটো দুটো বৃত্তই সমান বৃত্ত হ্যাঁ কিন্তু আমি সমান বৃত্ত আঁকবো না ইচ্ছা করে সমান বৃত্ত আঁকবো না মানে মূল কথাটার জন্য তোমাকে বোঝানো বোঝাইতে পারি এই জন্য ঠিক আছে তো দুটো বৃত্ত যদি বহিরভাবে যদি স্পর্শ করে তাহলে এদের কেন্দ্র দেওয়ার দূরত্বটা কী হয় এদের কেন্দ্র দেওয়ার দূরত্ব হলো এই এটা যদি আর হয় আর ওয়ান আর এই এর ব্যাসার্ধ যদি হয় আর টু তাহলে কেন্দ্র দেওয়ার দূরত্ব হলো আর ওয়ান প্লাস আর টু তা যেহেতু এই প্রথমটার ব্যাসার্ধ হলো প্রথমটার ব্যাসার্ধ এই আর ওয়ান এটা সমান হলো ফোর সেন্টিমিটার আর পরেরটা হলো আর টু এটাও হলো ফোর সেন্টিমিটার তাহলে এদের ব্যাসার্ধ দর যোগফল কত অবশ্যই এইট সুতরাং কেন্দ্র দর মধ্যবিত্ত দূরত্ব হলো এইট সেন্টিমিটার ইয়েস এইট সেন্টিমিটার বলছে যে বিষম বাহু ত্রিভুজের মোট কয়েকটি প্রতিসম্য রাখা আছে তা সমবাহু ত্রিভুজের তিনটা সম দ্বিবাহু ত্রিভুজের একটা আর বিষমবাহু ত্রিভুজের স্যার কোনো প্রতিসম্য রাখা নেই মানে বিষমবাহু ত্রিভুজ তুমি যদি মনে মনে যদি একটা বিষমবাহু ত্রিভুজ এঁকে ফেলো তাহলে কোনোভাবেই কোনোভাবে একটা রেখা টেনে মানে একটা আয়না যদি কোনো জায়গায় স্থাপন করো তাহলে এমন কোনো জায়গায় আয়নাটা স্থাপন করা যায় না যে যেখানে রাখলে বাকি অর্ধেকের চেহারা দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে স্যার এটা শূন্য ঠিক আছে এটা এম সিকির জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বলছে যে কোনো ঘনকে পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য এত স্যার তোমরা একটু খেয়াল রেখো ঘনকের কর্ণ আর ঘনকের পৃষ্ঠের কর্ণ স্যার এটা কিন্তু সেম না ঠিক আছে ঘনকের ঘনকের পৃষ্ঠের কর্ণ স্যার ঘনকের পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য এটা একটু খেয়াল রাখতে হয় হ্যাঁ এই যে পৃষ্ঠতল পৃষ্ঠতল মানে হলো যে ঘনকটা যখন ঘনটা যখন তুমি আঁকবা না এটা একটু মোট ছটা তল তাই তো না এটা আমার কথাই বলবো না মোট ছটা তলের সব যে কোনো একটা তল মানে যে কোনো একটা তল বাইরের তলটাকে বলছে তো বাইরের তলটা কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হয় রুট টু এ না মানে এটা তো সেটা তো একটা বর্গ হয় ঘনকের তো প্রত্যেকটা তল একটা একটা বর্গ তা বর্গের কর্ণটা কত বর্গের কর্ণটা কত রুট টু এ না স্যার রুট টু এ তাহলে সেই রুট টু এ সমান হলো এই ফোর রুট টু ঠিক আছে তাহলে এই 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 প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হলো ফোর একক হ্যাঁ ফোর একক এখানে সেন্টিমিটার থাকুক সেন্টিমিটার আর যাই থাক যে যে এককই থাকুক না কেন সেটাই আর কি হ্যাঁ বলছে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত এই ঘনকের কর্ণ সূত্রের জন্য কি রুট থ্রি এ ইয়েস ঘনকের কর্ণসূত্র হলো রুট থ্রি এ তাহলে রুট থ্রি এ মানে কত ফোর তাহলে হলো উত্তর হলো ফোর রুট থ্রি উত্তর কত ফোর রুট থ্রি এই যে ফোর রুট থ্রি এটাই এটাই ফোর রুট থ্রি ঠিক আছে বলছে যে একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত এত হলো এটা কী ধরনের ত্রিভুজ ত্রিভুজ বাহুগুলোর অনুপাত হলো বাহুগুলোর অনুপাত দেখো কত কত দেওয়া আছে ফাইভ ইস্টু বারো ইস্টু কত তেরো স্যার এটা দেখেই তুমি একবারেই বলতে পারো যে এটা একটা বিষম বাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে তোমারটা ঠিক সেটা আমি মানছি কারণ অনুপাত তো কোনটার সাথে মানে এর বোঝা যাচ্ছিলো তিনটে বাহু দৈর্ঘ্যই মানে মানে ভিন্ন ভিন্ন হবে তোমার কথা ঠিক ঠিক আছে সেটা আমি মানছি কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে যে আরও এর চাইতে এর চাইতে আরও কাছাকাছি কারো মানে কোনো কিছু কাছাকাছি কোনো উত্তর যা নেওয়া যায় কি না তুমি একটু জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি ধরে নাও যে প্রথম বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো ফাইভ এক্স জাস্ট তোমাকে একটু বোঝানোর জন্য কথা বলছি পরটা হলো মানে বারো এক্স ঠিক আছে তারপরটা কথা হলো তেরো এক্স ঠিক আছে তা তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে মানে ফাইভ এক্স এটার উপর স্কোয়ার করো হ্যাঁ এই যে তেরো এই যে বারো এক্স এটার উপর স্কোয়ার করো স্কোয়ার করলে দেখা হলো একশো উনসত্তর এক্স স্কোয়ার চলে আসছে যা তেরোকে বর্গ করলে পাওয়া যায় সুতরাং এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে ঠিক আছে তাই যদি সমকোণী ত্রিভুজের অপশন যদি থাকে তাহলে তোমাকে সমকোণী দেখাতে হবে আর যদি সমকোণী ত্রিভুজের অপশনটা না থাকতো তাহলে আমরা স্যার বিশ্বমাবু ত্রিভুজ করে ফেলতাম আর কি ঠিক আছে তাহলে স্যার সঠিক উত্তর কোনটা স্যার তুমি যেটা ভাবছো সেটাই ঠিক আছে লেখার কালারটা একটু পরিবর্তন করলে ভালো হয় লেখার কালারটা পরিবর্তন করব আচ্ছা একটু সাদা নেই করি আর কি ঠিক আছে বলছি যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি আর কি ঠিক আছে এটা তো এই কোয়েশ্চেনটা তো এখানে থাকার কথা না কিন্তু এখানে চলে আসছে আর কি ঠিক আছে এটা হলো পরিসংখ্যানের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা এইভাবে থাকার কথা না আর যখন চলে আসছে সেটা হলো কি তিনটা স্যার কে কে গড় মধ্যক প্রচুরক গড় মধ্যক প্রচুরক ঠিক আছে বলছে যে ও বৃত্তের কেন্দ্র এবং এসি ব্যাস বিএসি আগে কোয়েশ্চেনটা পড়েনি বিএসি এর মান কত বিএসি এসি যদি ব্যাস হয় স্যার এই বিএসি এই কোন এই কোনটা কত স্যার নাইনটি ডিগ্রি না 
কারণ এসি যদি ব্যাস হয় তো অর্ধবৃত্তস্থ কোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ কত স্যার অর্ধবৃত্তস্থ কোণ কত নাইনটি ডিগ্রি না স্যার এই যে এসি হলো এসি হলো ব্যাস তাহলে এইটা অবশ্যই অর্ধবৃত্তস্থ কোণ তাহলে এই কোণটা অবশ্যই অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে বলছে যে এসি ব্যাস হুম এবি হলো সিক্স সেন্টিমিটার স্যার এখানে একটু অন্য কালি ব্যবহার করি দেখতে কেমন দেখাচ্ছে আর কি বলছে যে এবি হলো সিক্স সেন্টিমিটার ঠিক আছে এবি যদি সিক্স সেন্টিমিটার হয় তাহলে এই এডি 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 কত এডি 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 অবশ্যই থ্রি আর এই ওডি এটা সমান হলো ফোর তাহলে এ ও সমান কত স্যার দেখো এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ রাইট কেন্দ্র থেকে এর উপর লম্ব টানা হয়েছে এই লম্ব যেহেতু লম্ব টানা হয়েছে কেন্দ্র থেকে যদি কোনো জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব যাকে কি করে সমদ্বিখণ্ডিত করে সেই হিসাবে সেই হিসাবে যে এবি ডিবিন্দিতে সমান ধুবাকে ভাগ হবে তাই এডি সমান হলো থ্রি তাহলে এইটা দেখো তো সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে না সমকোণী ত্রিভুজ তো তাই এটা হবে কত রুট ওভার পঁচিশ অর্থাৎ হলো ফাইভ তাহলে এ ও সমান হলো ফাইভ তাহলে এসি সমান কত অবশ্যই দশ এসি এর দৈর্ঘ্য কত দশ ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা বুঝছ হ্যাঁ বলছো দশ কিভাবে হয় হ্যাঁ আমি দিসলাম ইয়েস তোমরা বুঝছি বলছে যে অ্যাঙ্গেল ওয়াই হলে অ্যাঙ্গেল ওয়াই হলো পঁচিশ ডিগ্রি ওয়াই কোণের পুরক কোণের অর্ধেক কমা ওয়াই হলো পুরক কোণের অর্ধেক পুরক কোণটা কেন ওয়াই এর পুরক কোণ কত স্যার এইটা হলো ওয়াই ঠিক আছে এই এই এইটা হলো ওয়াই ঠিক আছে এবং এই কোণের ভ্যালু কত এই কোণের ভ্যালু হলো পঁচিশ এই কোণ হলো ভ্যালু হলো পঁচিশ তো ওয়াই এর পুরক কোণ কত ওই এটা তো বেশি বড় হয়ে গেছে না একটু ছোটো করে আর কি মানে একটু একটু ঠিক আছে অনেকটা এরকমই হ্যাঁ ওয়াই কোনকে অ্যাকচুয়ালি এরকমই কাছাকাছি বলা হচ্ছে আর কি ঠিক আছে যে এই কোনটা হলো ওয়াই এই কোনটা হলো ওয়াই হ্যাঁ তো এই ওয়াই কোনের এই এই কোনের ভ্যালু কত এই কোনের ভ্যালু হলো পঁচিশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে পুরো কোন কাকে বলে স্যার নব্বই ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি বাদ দিলে যেটা হবে সেটাই তো এই ওয়াইয়ের পুরো কোন তাই না তাহলে এই কোনটা কত এই কোনটা কত এই কোনটা কত বলো সিক্সটি ফাইভ না সিক্সটি ফাইভ না তাহলে পুরো কোণের অর্ধেক তাহলে এই সিক্সটি ফাইভের অর্ধেকের ভ্যালু কত কত বত্রিশ দশমিক বত্রিশ দশমিক পাঁচ বত্রিশ দশমিক পাঁচ বলছে যে বি ও সি বিন্দু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সকল বিন্দু সেটকে কি বলে এইটা হলো এ ও বি হ্যাঁ এই যে এটা হলো এ আর এই বি এদের সকল বিন্দু সেটকে কি বলে কি বলে বলো 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 রেখাংশ কি বলে রেখাংশ বলছে যে একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় হ্যাঁ সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বহির্বৃত্ত আঁকা যায় সেটা হলো কেমন একটু একটু মনে করা দিই হ্যাঁ একটু মনে করা দিই যে মনে করো যে হলো এইটাই সেই একটা সমবাহু ত্রিভুজ আঁকার চেষ্টা করছে আর কি অত সুন্দর করে না চলবে আর কি ঠিক আছে এটাই সেই সমবাহু ত্রিভুজ এখন এই সমবাহু ত্রিভুজকে যদি আমি যদি একটু মানে এটাকে বর্ধিত করি মানে তিনটা বহির্বৃত্ত আঁকতে গেলে তো বর্ধিত করে এখানে একটা বৃত্ত আঁকতে হবে এটাকে বর্ধিত করে এই পাশে একটা বৃত্ত আঁকা যায় এটাকে বর্ধিত করলে এই পাশে একটা বৃত্ত আঁকা যায় এই তো ঘটনা তা তিনটি মানে বহির্বৃত্ত আঁকা যায় মানে অ্যাকচুয়াল তিনটা বাহুল মানে এই যে তিনটা বাহুল এই পাশে একটা বৃত্ত আঁকা সম্ভব এই পাশে একটা বৃত্ত আঁকা সম্ভব এই পাশে একটা বৃত্ত আঁকা সম্ভব আর কি ঠিক আছে তাহলে তিনটা এটা সঠিক ঠিক আছে এবং বহির্বৃত্তের ব্যাসার্ধ তার উচ্চতার সমান এইটাই হলো তোমার কোশ্চেন মানে এইটাই হলো তোমার বোঝা দরকার ঠিক আছে এই যে দুই নম্বরটা দুই নম্বরটাই তোমার বোঝা দরকার আর কি ঠিক আছে তোমাকে একটু বোঝা বলি যে সেটা হলো আমরা যখন বহির্বৃত্তটা আঁকি তখন কিভাবে আঁকি মনে করো এইটাকে বর্ধিত করি এখানে বর্ধিত করি তারপরে এই কোণকে এই এই কোণটাকে হলো সমদ্বিখণ্ডিত করি তা তারপরে এই যে কোণটা আছে এই যে কোণটা এই কোণটাকে এরকম সমদ্বিখণ্ডিত করি তাই না এইভাবেই তো একটা মানে তারপরে এখান থেকে এরপর লম্ব এরপরে যে লম্বটা নেই 
এখান থেকে যে লম্বটা এই লম্বের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে তো আমরা বহির্বৃত্ত আঁকি তাই না এখন কথা হলো এটাই যে তুমি একটু জিনিস খেয়াল করে দেখো এই পুরাকুণ্ড কত ছিল কত ডিগ্রি ছিল স্যার পুরাকুণ্ড কত ডিগ্রি ছিল একশো বিশ ডিগ্রি তো এই পুরাকণ্ডের এই পুরাকণ্ডের অর্ধেক এই পুরাকণ্ড এই পুরাকণ্ডকে তো সমদ্ধিখণ্ডিত করা লাগে অর্থাৎ এই কোণটা কত ডিগ্রি হয় ষাট ডিগ্রি ঠিক একই রকম ভাবে এই কোণটা কত ডিগ্রি হয় ষাট ডিগ্রি তো এই দুটা কোণ যদি ষাট ডিগ্রি হয় তখন এই কোণটাও ষাট ডিগ্রি হবে স্যার ঠিক আছে সুতরাং এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি না এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলা একই কারণ এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুত দৈর্ঘ্য ও এই এই এটা যদি এ হয় তাহলে এই যে নতুন যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি তারও প্রতিটা বাহুত দৈর্ঘ্য এ হবে ঠিক আছে সুতরাং আর এর ব্যাসার্ধ কি হবে এর ব্যাসার্ধ হবে তো এখান থেকে এর উপরে এটা তো লম্ব এখান থেকে এর উপরে একটা লম্ব সুতরাং এই ত্রিভুজের উচ্চতা আর এই ত্রিভুজের উচ্চতা কি হবে একই হবে হ্যাঁ এই ত্রিভুজের উচ্চতা আর এই ত্রিভুজের উচ্চতা একই হবে সুতরাং বহির্বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা সমান একই 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 ঠিক আছে একই বলছিল পরিকেন্দ্র ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অবশ্যই অবশ্যই সমবাহু ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজের যেহেতু একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্ত ত্রিভুজের মানে ভিতরেই থাকবে আর কি হ্যাঁ অভ্যন্তরেই থাকবে সুতরাং এটাও সঠিক তাহলে সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর আমরা কী পাইলাম সঠিক উত্তর আমরা তিনটাই পাইলাম ঠিক আছে তিনটাই পাইলাম বলছি যে শূন্য মাত্রা সত্তা বলা হয় কোনটিকে যার দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা কোনো নাই নেই যার দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা কোনো নাই নেই সেটা কোনটা সেটা কোনটা বলো সেটা হলো বিন্দু ইয়েস একটু সমবাহু ত্রিভুজে বাহু দৈর্ঘ্য যদি দুই মিটার হলে এর উচ্চতা কত সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা সূত্র কি রুট থ্রি বাই টু এ রুট থ্রি বাই টু এ একটা সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা উচ্চতা কি হবে এটা মনে করো এটাই হলো সেই সমবাহু ত্রিভুজ এর উচ্চতা কি হবে এর উচ্চতাটা কি হবে এখান থেকে যদি আমি পারপেন্ড করে উচ্চতাটা রেড কালার ইউজ করবো রেড কালার হলে ভালো হয় রেড কালার রেড কালার হলে একটা ভালো হয় চিত্রটা অন্তত আচ্ছা চিত্রটা অন্তত মানে সমবাহু ত্রিভুজ আমরা হাতে আঁকি সময় লাগছে আর কি তো এই যে মধ্যম এই যে এই যে যে উচ্চতাটা আসে না এই যে উচ্চতা এটা যদি মানে সমবাহু ত্রিভুজ হয় অর্থাৎ এটা এ এটা এ এটা এ যদি হয় তাহলে এর উচ্চতাটা এর এটা কি হবে এর উচ্চতাটা এর উচ্চতাটা কথা হবে এর উচ্চতা হবে রুট থ্রি বাই টু এ ঠিক আছে তুমি যদি একটু মনে করতে চাও তাহলে তুমি মনে করতেই পারো যে হলো এই এই উচ্চতাটা যদি এইচ হয় তাহলে এই এই সিকল টু এই এইটু কত স্যার এটুকু এটুকু মানে কিন্তু এ বাই টু ঠিক আছে তাহলে এই এই সমান কিন্তু হলো রুট ওভার কি থাকে শুরু মধ্যে দিয়ে করছে আর কি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বাই টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে করে দেখো দেখবে যে রুট থ্রি বাই টুই আসবে যা হোক না কেন তো বাহু দৈর্ঘ্য কত বাহু দৈর্ঘ্য হলো টু তাহলে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু টু মানে হলে সে রুট থ্রি চলে আসলো দাঁড়ো তাহলে মানে কী আসলো স্যার এই রুট থ্রি চলে আসলো ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর হলো এই রুট থ্রি ঠিক আছে ইয়েস চার নাম্বারটা এটা তোমরা অনেক আগেই বুঝে ফেলছো আর কি তখন এই যে এটা এটা ক্যান্সেল হচ্ছে আর কি ঠিক আছে বলছে এই নির্দিষ্ট কোন নির্দিষ্ট পরিসীমা ও একটি কোন দেওয়া থাকে দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে কি আঁকা সম্ভব স্যার পরিসীমা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা রাখতে পারি কি তাহলে আমরা রাখতে পারি হলো বর্গ ঠিক আছে আর যদি মানে একটু পরিসীমা আর একটা কোনের ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তাহলে তাহলেও স্যার আমরা বর্গ আঁকতে পারি কিন্তু স্যার বর্গ তো প্রত্যেকটা কোন নাইনটি ডিগ্রি তখন তো আর কোনের ভ্যালু দেওয়া না দেওয়া তো সমান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে বর্গকে ইন্ডিকেট করতেছি না এখানে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে হলো কি রম্বসকে ঠিক আছে রম্বসকে কারণ রম্বসের রম্বসের তো চারটে বাহু সমান হ্যাঁ সুতরাং এই পরিবৃত্ত এই হলো এই পরিষেমাকে চার ভাগে ভাগ করলে আমরা বাহু দৈর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছি আর হলো একটা কোন আমি জানি না যে সে কত ডিগ্রি কোন সেই কোনটাই যদি দেওয়া আছে তাহলে মনের ভুলেও আমরা বর্গকে মানে উত্তর হিসেবে মানবো না আমরা উত্তর হিসেবে মানবো হলো রম্বসকে ঠিক আছে তোমাকে একটু 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 খেয়াল রাখতে হবে আর কি হ্যাঁ বলছি যে বলছে যে এ বি সি বি সি এর সামান্তর ডি এর একাংশ ছেদ করলে একটা ত্রিভুজ তো আমাকে আঁকতেই হচ্ছে এবিসি 
বিসি এর সমান্তরাল বিসি এর সমান্তরাল আমরা ধরে নিলাম যে হলো ডিই ঠিক আছে ডিই ঠিক আছে মধ্যবিন্দু হবে এমন কোন কথা নেই ধরে নিছি যদি তোমার মধ্যে কনফিউশন আসে তখন তুমি এটাও লিখবে না তুমি এরকম ভাবে লিখবে তাহলে তোমার ভিতরে কনফিউশন আসবে না ঠিক আছে তো বলছি যে এবিসি সর্বসম হলো এডি এবিসি সর্বসম এডি স্যার এটা সর্বসম না স্যার এটা সদৃশ নেই সদৃশ নেই সুতরাং স্যার এটা মানতে পারলাম না স্যার তাহলে আর কিন্তু দেখার সুযোগ নেই যেহেতু এক ভুল মানে যেখানে যেখানে এক আছে সেটা সেটা বাদ মানে দুই আর তিন সঠিক ঠিক আছে দুই আর তিন সঠিক ঠিক আছে তবুও যুক্তিগুলো একটু বলি হ্যাঁ দুই আর তিন সঠিক ঠিক আছে কিন্তু যুক্তিগুলো একটু বলি আর কি ঠিক আছে তো যেহেতু যেহেতু এরা সমান্তরাল ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে এই এডি অনুপাত বিডি এটা সমান হলো এই অনুপাত সি আমরা জানি হলো কোন একটি বাহুর সমান্তরাল রেখাংশ বিপরীত বাহুকে একই অনুপাতে বিভক্ত করে ঠিক আছে সেই একই অনুপাত আরও কি জানি যে দুটি ত্রিভুজ যদি সদস্যনি হয় তাহলে তাদের ক্ষে তাদের মানে ক্ষেত্রফলের অনুপাত যে কোনো অনুরূপ বাহুর যে কোনো অনুরূপ বাহুর বর্গের অনুপাতের সমান ঠিক আছে তাহলে তাহলে এখানে আমার পরেরটা থেকে যদি যদি আমি তিন নম্বরটা একটু খেয়াল করি তাহলে তিন নম্বরটা খেয়াল করে দেখা যাচ্ছে যে যে এই যেহেতু এই ডিই আর বিসি তো সমান্তরাল তাই তো তাহলে তো এটা তো মানে সদস্যনি হবেই তাহলে ত্রিভুজ এবিসি এই যে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল আর ত্রিভুজ এ ডিই এটার ক্ষেত্রফল এই যে এই যে এটার ক্ষেত্রফল এই এই দুটা ক্ষেত্রফল অনুপাতটা হবে দেখো এই যে বিসি আর ডি এরা এরা অনুরূপ কি না হ্যাঁ এই যে বিসি আর ডি এর অনুরূপ কিনা যেহেতু এরা অনুরূপ তাই তাদের বর্গর অনুপাতের সমান ঠিক আছে সুতরাং এই তিন নম্বর সঠিক তাহলে আমরা এটা অনেক আগে চিহ্নিত করছি যেহেতু যেহেতু এক নম্বরটা ভুল তাহলে তিন নম্বরটা সঠিক ঠিক আছে তবু যুক্তিটা একটু মনে করাই দিলাম আর কি হ্যাঁ আদর্শ প্রতিসম চিত্র কোনটা মানে কি মানে যতগুলো খুশি ততগুলো পড়ছে মানে মানে সামান্য পরিবর্তনও মানে সেই আগের চেহারাটাই দেখা যায় সেটা কে সেটা কে সেটা হলো সেটা হলো বৃত্ত সেটা কে বৃত্ত এটা মানে পরীক্ষার জন্য এটা 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 অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বলছি যে সুষম পঞ্চভুজের কর্ণ মানে ঘূর্ণন কোন কত কত ঘূর্ণন কোন কত স্যার পঞ্চভুজ না স্যার মানে হলে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে স্যার পাঁচ দ্বার ভাগ করো তিনশো ষাট ডিগ্রি পাঁচ দ্বার ভাগ করে দেখো দেখো কত আসে দেখো যে বাহাত্তর চলে আসছে কত আসছে বাহাত্তর আসছে ঠিক আছে যদি ষষ্ঠ বুঝে দিত তখন ছয় দ্বার ভাগ করতাম ঠিক আছে এই হলো কথা বলছে যে একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি আর কার ক্ষেত্রফল কার সমান বর্গের ক্ষেত্রফল সমান তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তটা কিন্তু আগে রাইট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান মানে আমি একটু মনে করে ধরিনি যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত স্যার পাই আর স্কোয়ার না হ্যাঁ পাই আর স্কোয়ার এটা সমান কিন্তু হলো বর্গ মানে তার প্রতিভা দর্গ যদি এ হয় তাহলে এ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা যদি রুট করি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে রুট পাই আর হ্যাঁ এটা সমান হলো এ অর্থাৎ এ সমান হলো রুট পাই এ তারপরে কি বলছে বলছে বৃত্তের পরিসীমা ও বর্গের পরিসীমার অনুপাত বৃত্তের পরিসীমা কত রে স্যার বৃত্তের পরিসীমা কত টু পাই আর না টু পাই আর না আর এই বর্গের পরিসীমা কত ফোর এ না তাহলে এখান থেকে একটু এমনি একটু ক্যান্সেল করা তো যাবেই এটা একটু ক্যান্সেল করলে শুধু টু থাকে রাইট এই এ মানে কত স্যার এর পরিবর্তে এর পরিবর্তে এই যে এর পরিবর্তে আমি কি বলতে পারি যে রুট পাই আর বলতে পারি অবশ্যই বলতে পারি তখন আমি যদি এই আর এই আর যদি ক্যান্সেল করি তাহলে একটু বেশি কাটাকাটি করে ফেলছি একটু ফ্রেশ করে লিখি যে টু রুট পাই এইটাই তো থাকে তাই না তখন এই রুট পাই রুট পাই কিন্তু ক্যান্সেল হচ্ছে ক্যান্সেল হয়ে এখানে থাকে শুধু রুট পাই ঠিক আছে আর এটা সময় হলো টু এই সমান কেন বললাম আমার তো চাইছে অনুপাত ঠিক আছে সমান কেন বলছে আমার তো চাইছে অনুপাত ঠিক আছে কেউ আমার মতো এরকম এরকমভাবে ভুল করে ফেলো না ঠিক আছে অনুপাত চাইছে এটা আসলে আমরা অনুপাতে লিখছি ভুলে সমান লেখে ফেলছিলাম তাহলে রুট পাই ইন্টু টু এই রুট পাই অনুপাত টু ঠিক আছে সেটা কই এই যে গতে আছে ঠিক আছে ও এটা তো টু ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝছি তো না সবাই বুঝছি ইয়েস বলছে একটি বর্গের অন্তবৃত্তের ব্যাসাধ্য এত হলে বর্গের পরিসীমা কত স্যার এইটা যদি তুমি একটু চিত্র ডাকো হ্যাঁ একটু চিত্র ডাকো তাহলে তোমার জন্য অনেক 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 সুবিধা হয়ে যাবে একটু ছোট করি একই অন্তবৃত্ত তাই না 
মানে তাহলে বর্গটা কেমন রে বর্গটা আমি একটু ধরে নিচ্ছি যে বর্গটা এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে একটু এত সুন্দর হবে না কিন্তু আপাতত তোমাদের বোঝানোর জন্য একটু ঝটপট একটা ব্যবস্থা নিচ্ছে আর কি এটাই ধরে নাও সুন্দর হয়নি এটাই নাও মন ভর ধরে নাও এটাই সে বর্গ ঠিক আছে এখন এটা মানে আঁকতে কেন বললাম তুমি পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার খাতায় এরকম ধূপধাপ মানে ধূপধাপ এরকমকে রেখে নিও ঠিক আছে তাতে কোনো সমস্যা নেই মানে তোমার যদি মনে হয় এরকম আর ঠিক আছে যাক আঁকলাম কেন স্যার আঁকলাম মানে এটাই যে ব্যাসার্ধ কত স্যার এর ব্যাসার্ধ এর ব্যাসার্ধ দেওয়া ছিল তিন দশমিক দুই ঠিক আছে স্যার তাহলে এর ব্যাস কত স্যার এর ব্যাস তাহলে এই ব্যাসটা কত স্যার ব্যাস তাহলে স্যার ছয় দশমিক চার ছয় দশমিক চার স্যার তুমি কি বুঝছো যে এর ব্যাসটা হবে হলো এই বর্গের প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য ব্যাসটা হবে কত এই বর্গের প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য তাহলে তার পরিসীমা কত হবে স্যার ছয় দশমিক চার গুণ চার ঠিক আছে মানে হলো চার চারের ষোলো ছয় হাতে এক চার থাকে চব্বিশ আর এক পঁচিশ কয়টা রাগের দশমিক একটা রাগে তাহলে কত পঁচিশ দশমিক ছয় এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ দশমিক ছয় ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে রে ইয়াস বলছে যে কোনো বৃত্তের একটি চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন এত হলে কেন্দ্রস্থ কোন এত হলে চাপের দৈর্ঘ্য বলছে চাপের দৈর্ঘ্য কত ঠিক আছে চাপের দৈর্ঘ্য কত স্যার একটু খেয়াল করে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা সূত্রটার জন্য কি জানি চাপের দৈর্ঘ্য চাপ এসি জি কলের জন্য কত পাই আর মানে কত রে আর মানে হলো দশ পাই আর থেটা থেটা মানে কত দশ আর থেটা মানে কত থেটা মানে হলো মানে আমি সূত্র থেটা মানে হলো কত একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ ঠিক আছে পাই একশো আশি তাই না স্যার সূত্রটা একটু তোমাদেরকে মনে করে দিই এসি জিগল কত স্যার পাই আর থেটা পাই আর থেটা বাই একশো আশি এটার জন্য স্যার সূত্র এটা তোমাদেরকে একটু মনে করে দিলাম যেহেতু এখানে ডিগ্রি দিইনি তাই এখানেও স্যার আমার ডিগ্রিটা দেওয়া উচিত না ঠিক আছে ডিগ্রিটা দেওয়া উচিত না ঠিক আছে তো এখন একটু ক্যান্সেল করো এটা ক্যান্সেল করো আর এই এটা তো যদি দুই দ্বারা ক্যান্সেল করি তাহলে এটা এখানে আসলে নাইন এখানে স্যার আসলে সাত বাহাত্তর আট নং বাহাত্তর এইট মানে এইট পাই কত আসতে রে স্যার এইট পাই এই যে এইট পাই এই যে এইট পাই ঠিক আছে নিশ্চয় আমার আগে তোমরা সবাই এইট পাই বলে ফেলছো ইয়েস আমার আগে তোমরা এইট পাই বলে ফেলবে এইটাই স্বাভাবিক কারণ তোমরা পরীক্ষার্থী তোমরা আমার চেয়ে একটু আগে থাকবা বলছে বৃত্তের পরিবেশাধ্য কত স্যার পরিবেশাধ্য পরিবেশাধ্য স্যার পরিবেশাধ্য পরিবেশাধ্য কত স্যার পরিবেশাধ্য 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 স্যার মানে তো এরকমই হবে না মানে এই বৃত্তের ব্যাসাধ্য তাই না ধরে নিলাম যে আমরা ধরে নিলাম যে এই বৃত্তের ব্যাসাধ্য জানতে চেয়েছি তাই না স্যার স্যার এই বৃত্তের ব্যাসাধ্য হ্যাঁ এই বৃত্তের ব্যাসাধ্য এই আর এই বৃত্তের ব্যাসাধ্য আর এটা সমান কী হবে এটা সমান কী হবে এটা সমান হবে হলো এ বি সি এ বি সি বাই ফোর ইন্টু এটার ক্ষেত্রফল এটাকে ডেল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে তাহলে তার আগে আমাকে একটু কষ্ট করে এর ক্ষেত্রে বলটা কষ্ট করে তোমাদেরকে বের করতে হবে আর কিছু না ক্ষেত্রে বলটা স্যার কষ্ট করে বের করতে হবে এর অর্ধ পরিসীমা এস সমান কত অর্ধ পরিসীমা এস সমান কত এই দুটো যোগ করলে কত চোদ্দো চোদ্দো আর দশ হলো চব্বিশ চব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসলে বারো রাইট তাহলে এটা সমান আসলে বারো তাহলে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলটা সমান কত আসবে স্যার ক্ষেত্রফল সমান হলো রুট ওভার রুট ওভার এই যে বারো গুণ বারো থেকে ছয় বেগ বেগ করলে হলো ছয় বারো থেকে আট বেগ করলে হলো চার বারো থেকে দশ বেগ করলে হলো দুই তাহলে এটাকে রুট করলে কত আসে চার বং আটচল্লিশ এটা ক্যালকুলেটার ধরি স্যার তাহলে স্যার এটা দেখি চব্বিশ আসছে কত চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে তো আমরা এখন কি করব এ বি সি এটা হলো এই যে সিক্স মানে প্রতিবাহ দৌড়বো তাই না সিক্স ইন্টু এইট ইন্টু দশ চার গুণ চব্বিশ ঠিক আছে এই শেষ 
তাহলে এটা এটা যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে এখানে একটা পাওয়া যাচ্ছে চার চার দ্বারা যদি এটাকে ক্যান্সেল করি তাহলে এখানে পাওয়া যাবে দুই দুই দ্বারা যদি এটাকে ক্যান্সেল করি সেটা পাওয়া যাচ্ছে দুই তাহলে দশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে সেটা পাওয়া যাচ্ছে হলো পাঁচ কত পাঁচ দেখছো কত কষ্ট স্যার এটা কিন্তু স্যার মানে মানে এটা যদি এরকম অঙ্ক যদি দিয়ে দেয় স্যার কিছু করার নেই স্যার দেওয়া দরকার ছিল হলো ছয় মার্কস ঠিক আছে কিন্তু তোমরা দুঃখের বিষয়ে তোমার পা ভালো এক মার্কস ঠিক আছে তবু আমাদের ভালো কিছুর জন্য এক মার্কসের অনেক অনেক গুরুত্ব তাই একটু প্র্যাকটিস করার রাখতেই হবে ঠিক আছে সূত্রটা একটু খেয়াল রেখো ঠিক আছে সূত্রটা একটু 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 খেয়াল রেখো আর কি ঠিক আছে বলছে যে একটি বৃত্তে সরি একটি বেলনের উচ্চতা উচ্চতা একটি বেলনের একটি বেলনের উচ্চতা এইস ইস ইকাল হলো এইট সেন্টিমিটার বলছে যে ভূমির ব্যাসা ব্যাস হলো ব্যাস ব্যাস নট ব্যাসার্ধ ব্যাস হলো বারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ তার ব্যাসার্ধ আর সমান কত সিক্স সেন্টিমিটার সিক্স সিক্স সেন্টিমিটার রাইট এখন বলছে যে হলো বক্রতালের ক্ষেত্রফল কত বর্গ আর এটা তো বেশি সহজ হয়ে গেল বক্রতালের ক্ষেত্রফল সূত্র কি স্যার টু পাই এইচ না টু পাই আর এইচ তাই না মানে হলো টু ইন্টু পাই কিন্তু আর ভ্যালু কত উত্তর আছে নাই তো তাহলে এটা একটু একটু মুখে মুখে আর করা গেল না রে এই যে ছিয়ানব্বই পাই তিনশো এক তিনশো এক দশমিক তিনশো এক দশমিক এটা এটা আসছে স্যার দেখো স্যার নাইনটি নাইনটি সিক্স পাই আসে ঠিক আছে দেখ পরেরটা দিয়ে একটু চলে যায় সে একই রকম হয়ে গেল রে আর আয়তন কত পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ মানে হলো পাই আর আর স্কোয়ার মানে কত আর মানে হলো ছয় ছিল মানে ছত্রিশ আর এইসের ভ্যালু কত এইসের ভ্যালু হলো এইট তাহলে কত আসে দেখো স্যার কথা বলি মানে তোমরা অনেকেই আছো যে অনেক হার্ড হার্ড প্রবলেম প্র্যাকটিস রাখতেছ সহজ জিনিসগুলো প্র্যাকটিস রাখতেছ না স্যার মানে হার্ড জিনিস যেটা পারো নাই বা ভুল হতে পারে সেটা তো ভুল হলেও মনে কষ্ট কষ্টটা আসে না কিন্তু পাড়া জিনিস যে সূত্রটা তুমি মানে যে কোনো অন্য যে কোনো সময় জিজ্ঞাসা করলে তুমি একশো বারের মধ্যে হয়তো নাইনটি ফাইভ বারে তুমি সঠিক উত্তর দিবা ঠিক আছে মুখ মুখ ফুটে মানে ভুল অ্যান্সারটা যদি না বেরোয় তাই তোমার সঠিক উত্তর অ্যান্সার আসাটাই বেশি সমনা কিন্তু তুমি ভুল করে ফেলছো তখন স্যার কষ্টটা কেমন লাগে এই জন্য মাঝে মাঝে এই সহজ কোশ্চেনগুলোকে পরীক্ষা রাগ দিয়ে একেবারে ইগনোর করবা না ঠিক আছে দেখলে যেটা উত্তর করবা তারপরও তুমি একটু দেখো স্যার দেখলে উত্তর কর পারবা তারপরও একটু দেখবা আর কি ঠিক আছে তাহলে এই এটাকে যদি হলো এটাকে যদি ভাগ করতে হবে তাই তো মানে আঠেরো বার যেতে এতবার ঘুরে তাহলে একবার যেতে কতবার ঘুরে সেটাতে তার পরিধি তাই না তাহলে সেটা যদি তার পরিধি হয় তাহলে এটা কত এই আঠেরো তার ভাগ করো নয় দ্বারা যদি ক্যান্সেল করি আট নং বাহাত্তর দুই দ্বারা ক্যান্সেল করলে চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে এটা হলো চল্লিশ চল্লিশ মিটার ঠিক আছে বলছে যে সুষম পঞ্চভুজের বাহুত দৈর্ঘ্য যদি এত এত হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে বল কত স্যার স্যার এন এ স্কোয়ার কট একশো কট একশো আশি বা এন এই তো সূত্রটা এই তো সূত্রটা তাই না তো এই সূত্রটা যদি হয় তো এবার তোমরা একটু বের করে এটা উত্তর বলো তো স্যার এন এই স্কোয়ার বাই ফোর এই ফোরটা কে লিখবে হ্যাঁ এন এই স্কোয়ার বাই ফোর এই ফোরটা কে লিখবে এরকম করলে হবে না হবে না এন এর ভ্যালু কত স্যার এন এর ভ্যালু তো হলো স্যার হচ্ছে পঞ্চ পঞ্চ এন এর ভ্যালু হলো ফাইভ এন এন ইকাল টু ফাইভ ঠিক আছে তাহলে 
তাহলে বিষয়টা কি আসছে ফাইভ ইন্টু এ স্কোয়ার মানে কত স্যার ফোর স্কোয়ার না আর নিচে হলো কিন্তু আর একটা ফোর এন স্কোয়ার বাই ফোর এটা সূত্র হ্যাঁ তারপর কট কত কট কত একশো আশি একশো আশি ভাগ হলো এন মানে হলো ফাইভ এটা আর এখন তোমাদের মধ্যে মানে বিশ কট ঠিক আছে এই আর কি এখন তোমাদের ক্যালকুলেটর টিপতে যদি ক্যালকুলেটর যদি এর মান যদি বের করতে চাও ঠিক আছে তাহলে কি করবা স্যার তাহলে তোমাদের এখানে ঝামেলাটা অনেকের কি হতে পারে তুমি এই যে কট কট ছত্রিশ তো তুমি এটাকে একটু তিরকের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো না স্যার এখানে কিন্তু স্যার টেন ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করবা টেন ছত্রিশ তাহলে তোমাদের আর কোনো কষ্ট হবে না আমি শুধু এইটুকুর জন্যই এটাকে সিলেক্ট রাখছি করছি আর কি হ্যাঁ যে বিশ ভাগ টেন ছত্রিশ দেখবে হলো সাতাশ দশমিক সাতাশ দশমিক পাঁচ দুই তুই সামথিং আসে মানে যেটাকে হলো সাতাশ দশমিক তিন তিন বলতে পারো স্যার তাহলে বিষয়টা হলো কি বিষয়টা হলো কি তোমরা সরাসরি থেকে কট লিখতে পারছো না একটু বুদ্ধি খাটে স্যার এটাকে টেনে কনভার্ট করে লেখো দেখবা যে হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখবা যে হয়ে গেছে বলছে যে এ বি সি এর মান কত ডিগ্রি স্যার এই এ বি সি এই কোনটা স্যার এই কোনটা তো স্যার এই কোনটা অর্ধেক স্যার এই কোনটা হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই থ্রি ডিগ্রি এইটা কত ডিগ্রি হলো স্যার ষাট ডিগ্রির অর্ধেক মানে হলো থ্রি ডিগ্রি স্যার বিত্তস্ত কোন কেন্দ্রস্ত কোনের অর্ধেক বিত্তস্ত কোন কেন্দ্রস্ত কোনের অর্ধেক তাই তো স্যার এ বি সি এর মান নিচে কোনটা হবে প্রবিদ্ধ কেন্দ্রস্ত কোন এ বি সি এর মান নিচে কোনটা হবে মানে কি বলছে স্যার প্রবিদ্ধ মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা কত স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা কত স্যার তিনশো ষাট থেকে স্যার ওটা বাদ দিয়ে দাও এ বি সি এ বি সি এ বি সি প্রবিদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোন প্রবিদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোন তো এটা A B C A A B C क्वेश्चन दे सर एक टू मनोचे मिस्टेक आसे सर क्या आसे सर मनोचे क्वेश्चन में मधे एक टू मिस्टेक आसे सर आगे स्लेट आप बारे टू देखा हो आगे स्लेट टू लेटर ए बी सी एर मान कत यह तो भूल छो रे एट बी एस सी है बी एस सी है ठीक है ए बी सी है ना बी एस सी है एंगल बी ए सी है कारण एखे एक्स कौन बोलते ये कि बोझा चाहिए ठीक है बी एस सी है ये बी एस सी है एखे तई है रे एखो तई है हाँ एखे एक मिस्टेक हो गए आ कि बी एस सी ठीक है এটা 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 বিএসি হবে ঠিক আছে বিএসি হবে ইস দি অ্যাঙ্গেল বিএসি ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল বিএসি হবে এটা বিএসি না এটা ভুলই আছে ঠিক আছে এটা নিয়ে আপাতত কোনো আলোচনা নেই ঠিক আছে এখন এই শব্দটি কোন বর্ণের একটু প্রতিসম্য রাখা নেই স্যার কোনটা 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 
ও আই টি সবই আছে এ আছে স্যার আর এর নেই স্যার আর কে স্যার তুমি কোনোভাবেই যদি এ যদি এ হতো ঠিক আছে তুমি এখান থেকে টায়না দিয়ে এক বাকি অর্ধেক তুমি দেখতে পাইতা যদি টি টি হলো স্যার একই কথা এখানে টায়না দাও এ রাখা বারবার বাকি অংশ দেখতে পারবা আই তারট ঠিক আছে প্রতিসম্ম নাই কেন স্যার আর এর ঠিক আছে আর আর এর কোনো প্রতিসম্ম নেই ঠিক আছে এই হচ্ছে ঘটনা এই হলো অবস্থা তারে কিন্তু আগেরটা এরকম ভুল প্রবিধ কেন্দ্রস্থ কোন বিএসএস এইটা নিয়ে আর কোনো আলোচনা করলাম না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা অবিত কেন্দ্রে ও আমি তো মন করছিলাম মানে ওটাই লাস্ট ছিল আচ্ছা ঠিক আছে বলছে যে কেন্দ্র জি কেন্দ্র হলো জি আর জি সরি ও কেন্দ্র জি ই হলো দশ তাহলে ই জি যদি দশ হয় স্যার জি ই এটা যদি দশ হয় তাহলে এটুকু কত স্যার এটুকু এটুকু কত স্যার ফাইভ না স্যার ফাইভ ফাইভ একক আর কি হ্যাঁ সেন্টিমিটার আর বললাম না এই যে ডিজি এই যে ডিজি এই এইটুকু এটুকু 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 কত স্যার এটুকু হলো ফোর এটুকু হলো ফোর তাই যদি হয় তাহলে ডিও এফ ডিও এফ এর পরিষেবা কত স্যার স্যার এই ত্রিভুজের পরিষেবা ওই ত্রিভুজের পরিষেবা স্যার একই হবে ঠিক আছে তাহলে স্যার এইটা অবশ্যই অবশ্যই কথা হবে স্যার এইটা অবশ্যই অবশ্যই থ্রি হবে কেন থ্রি হবে স্যার স্যার পঁচিশ থেকে স্যার ষোলো বাদ দাও নয় হবে নয়কে রুট করে থ্রি হবে তাহলে এরও পরিষেবা এর এটাতে ব্যাসা তো এটা যদি পাঁচ হয় তাহলে এটাও পাঁচ হবে আর এটা যদি চার হয় তাহলে এটাও চার হবে কেন চার কারণ কেন্দ্র থেকে ওর উপর নম্বরটা না আর কি ঠিক আছে তাহলে এর পরিসীমা কথা হবে স্যার এই যে সাত ইয়া তিন হাজার চার সাত সাত পাঁচ বারো ঠিক আছে তাহলে এর পরিসীমা কথা হবে স্যার পরিসীমা হবে হলো বারো ঠিক আছে বলছে কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোন যে কোনটি হওয়া সমানো বেশি স্যার উপচাপে 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 ঠিক আছে একটু ইচ্ছা করে একটু বড় করে রাখলাম একটু উপচাপে হ্যাঁ উপচাপ পান তো অবশ্যই ছোট রাইট মনে করো এইটাই এটাই সেই উপচাপ এর অন্তস্থ কোন কী হবে স্যার অবশ্য অবশ্যই স্থল কোন হবে তো এর মধ্যে স্থল কোন কোনটা আছে স্থল কোন আছে হলো স্যার ঘতে ঘতে স্থল কোন ঠিক আছে তাই এইটাই হবে হলো সঠিক উত্তর বলছে বৃত্তে অন্তর্লিখিত এ বি সিডি চতুর্ভুজের বি কোন হলো ষাট ডিগ্রি হলে তার বিপরীত সি কোন কত মানে এই যে মনে করো যে এইটা হলো একটা বৃত্ত তো এর ভিতরে যদি আমরা যদি একটা চতুর্ভুজকে যদি ড্র করতাম এর ভিতরে আমরা যদি যে কোনোভাবে যদি একটা চতুর্ভুজকে ড্র করি যে কোনোভাবে যদি একটা চতুর্ভুজকে ড্র করি ঠিক আছে আর এটাকে যদি এইভাবে বলি যে এটার নাম হলো এ এটা হলো বি এটা হলো সি এটা হলো ডি তাহলে এই যে এটা তার বিত্তস্থ চতুর্ভুজ বিত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত শীর্ষ বিন্দুগুলোর যোগফল বিপরীত শীর্ষ মানে বিপরীত শীর্ষ বিন্দুতে উৎপন্ন কোনগুলোর সমষ্টি হলো একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এই কোনটা যদি হয় এক্স তাহলে এই কোনটা হলো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্স এইটা যদি হয় ওয়াই তাহলে এই কোনটা হলো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই তাই তো তাহলে হচ্ছে বি এই বি সিটি বি কোন এত হলে বিপরীত আহার এ বিয়ের বিপরীত বিন্দুটাকে নাম দিছে হলো সি তাহলে কি হলো তাহলে কি হলো এটা এখন যেমনটা কোয়েশ্চেনে বলছে আমরা দরকারি সেরকম করে নিব এই এইটাকে নাম দেবো ডি আর এটার নাম দেবো সি আর কিছু করার নেই ঠিক আছে যা হোক যেহেতু যদি বিপরীত হয় যদি বিপরীত হয় তাহলে এইটা যদি হয় হলো মানে ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা এটা কথা হবে এটা একশো আশি থেকে একশো আশি থেকে ষাট বিগ্ত একশো আশি থেকে ষাট বিগ্ত একশো বিশ ডিগ্রি হবে যদি যেহেতু বিপরীত কথা বলছো তো তাই আর ওখানে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই ঠিক আছে পরীক্ষার সময় তুমি এত কিছু ভাবার সুযোগ পাবা না যেহেতু বিপরীত তাহলে তাদের সমস্যা হলো একশো ডিগ্রি তাই এই কোনটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে ওই কোনটা হবে হলো একশো বিশ ডিগ্রি কেন্দ্রস্থকোন বিও সি বিও সি মানে এই এই অ্যাঙ্গেলটার কথা বলছে আর কি হ্যাঁ আমরা একটু এই এটা হলো কেন্দ্র এই কোনটার কথা বলছে এই কোনটা এই কোনটা বিও সি আর এও ডি এও ডি ঠিক আছে স্যার এই কোনটা আর এই কোনটা সমষ্টির সমান হবে হলো স্যার এই কোনটা এই কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি তাই এই কোন এই এদের কোন সমষ্টি হলো এদের কোন সমষ্টি হলো কি স্যার নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি এখন আপনি কি করে বললেন স্যার এটার সমষ্টি নাইন ডিগ্রি স্যার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চার মার্কের জন্য একটা প্রমাণ ঠিক আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ যে এই দুটো কোনো সমষ্টি হলো নাইনটি ডিগ্রি একটু একটু বুঝাই দিই আর কি হ্যাঁ 
এটা তো কেন্দ্রস্থ কোন তাই না এটা যদি কেন্দ্রস্থ কোন হয় একটু বুঝাই দিই এই যে কেন্দ্রস্থ কোন ঠিক আছে এটা তো একটা কেন্দ্রস্থ কেন্দ্রস্থ কোন কি বিদ্যস্থ কোন কি বিদ্যস্থ কোণের মানে দ্বিগুণ না অর্থাৎ এই কোণটা যদি এই কোণটা মান যাই হোক না কেন ধরে নিলাম যে এই কোণটার কি বলছে না কোনো মান বলে নাই সমস্যা নেই তো এই কোণটার ভ্যালু আমরা ধরে নিলাম যে এক্স তাহলে কিন্তু স্যার এই কোণটা কিন্তু স্যার এক্স বাই টু ঠিক আছে এই কোণটা হলো এক্স বাই টু আবার এই যে এই এই এইটা এটা এটা এইটা ভ্যালু তুমি ওয়াই ধরো এইটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এই কোণটা হবে স্যার এই কোণটা হবে হলো স্যার ওয়াই বাই টু ওয়াই বাই টু ঠিক আছে ওয়াই বাই টু তাহলে এই এক্স বাই টু এই এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই টু ঠিক আছে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই টু এই দুটো কোনো সমষ্টি কত স্যার এই কোনটা আর এই কোনের সমষ্টি কত এই এই সমষ্টি সমান হবে নাইনটি ডিগ্রি কেন নাইনটি ডিগ্রি হবে কেন নাইনটি ডিগ্রি হবে কারণ ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি তো মানে একটা সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণী ত্রিভুজের এই এই কোনটা তো নাইনটি ডিগ্রি তাই না তো এই দুই কোনের সমষ্টি তো নাইনটি ডিগ্রি হবে কারণ এই কোনটা আর এই কোনটা সমষ্টি তো নাইনটি ডিগ্রি হবে কেন কেন হবে না কারণ এই কোনটা তো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা তো সব সমকোণী ত্রিভুজ তো শুকুকোন্দর সম সমকোণী ত্রিভুজের শুকুকোন্দর সমষ্টি কত নাইনটি ডিগ্রি না তো এই বিষয়টা তাই আসবে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এক্স প্লাস ওয়াই এটা সমান হলো ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে তাহলে একটু ভুল হয়েছে রে এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি হবে দ্বিগুণের সমান হ্যাঁ 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 ওয়ান এইটি ডিগ্রি হবে ঠিক আছে একটু ভুল হয়ে গেছে এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি হবে এটা যদি এক্স হয় তাহলে এটা হলো এক্স বাই টু এটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এটা হলো ওয়াই বাই টু আর এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই টু ইকাল টু নাইন ডিগ্রি ইয়াস তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু হলো টু টু মানে প্রমাণটা হলো এরকম যে এটা সমান হলো এটা সমান হলো টু অ্যাঙ্গেল এ ই ডি হ্যাঁ এটা হলো প্রমাণ তাই আর এখানে এ ই ডি মানে হলো এ ই ডি মানে হলো নাইনটি ডিগ্রি হ্যাঁ তার মানে আসতে হলো ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা হলো কথা বলছে যে আজকের ঘন বস্তুর তল কয়টি মানে কয়টি তল আছে আর কি স্যার মাঝে মাঝে একটু হার্ড কোয়েশ্চেন করার পরে হঠাৎ করে গুগলে দিতে হয় না স্যার এটা কিন্তু স্যার ঠিক গুগলি মার্কার কোয়েশ্চেন তোমরাও পরীক্ষার মধ্যে পেয়ে যেতে পারো ঠিক আছে হঠাৎ করে তোমার সামনে একটা কঠিন অঙ্ক আসছে মানে একটু চিন্তা করা লাগে কঠিন অঙ্ক বললে তো তেমন কিছু না হয়তো একটু চিন্তা করে উত্তর করা লাগবে আর কি ঠিক আছে তারপর হঠাৎ করে কী দিবে একটা গুগলি দিবে ঠিক আছে যেটা পারাটা খুশিতে খুশিতে তুমি ভুল ভুল দাগায় ফেলতে পারো ঠিক আছে এটা কিন্তু ঠিক সেরকম একটা প্রবলেম এটা কিন্তু স্যার ঠিক সেরকম একটা প্রবলেম আর কি হ্যাঁ একটু খেয়াল রেখো আর কি বলছে যে এ বি সমান্তর হলো সি ডি হ্যাঁ বলছে যে এই বিই পি এর ভ্যালু কত বিইপি বিইপি স্যার এই কোনটা এই কোনটা যদি এই কোনটা যদি একশো মানে একশো বিশ ডিগ্রি হয় স্যার এই যে কোনটা দেখতে পাচ্ছি না এই কোনটা স্যার অবশ্যই অবশ্যই ষাট ডিগ্রি আর এই কোনটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় স্যার এই কোনটাও অবশ্যই অবশ্যই ষাট ডিগ্রি হবে ঠিক আছে অবশ্যই অবশ্যই ষাট ডিগ্রি কারণ বিপ্রদীপ কোন ঠিক আছে এটা সমান্তরাল যুগল তো দুটো সমান্তরাল তো এই যে কোনটা আর এই কোনটা এই দুটো কোনো সমস্যা স্যার ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে এটাও ষাট ডিগ্রি সুতরাং তোমরা যা যেটা ভাবছো সেটাই সত্য ঠিক আছে সঠিক উত্তর হলো গ হ্যাঁ বলছি যে ষাট ডিগ্রি কোনের সম্পর্ক কোনের অর্ধেক মানে স্যার ষাট ডিগ্রি এই যে এই যে মানে এই যে এইটা হলো ষাট ডিগ্রি এইটা হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে সম্পর্ক কোন কোনটা স্যার এইটা না স্যার এইটা তো এইটা এইটার ভ্যালু কথা এটা এটা ভ্যালু হলো একশো বিশ ডিগ্রি তো একশো বিশ ডিগ্রির অর্ধেক কত স্যার একশো বিশ ডিগ্রির অর্ধেক হলো কত বলো অবশ্যই ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে ষাট ডিগ্রি কোনের সম্পর্ক কোনের অর্ধেক কত ডিগ্রি হয় স্যার ষাট ডিগ্রি হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে ঘটনা বলছে শুকু কোণের পুরো কোন কোনটা হবে স্যার শুকু কোণের পুরো কোণ শুকু কোণই হবে ঠিক আছে কারণ দুটো কোনের সমষ্টি নাইন ডিগ্রি নাইন ডিগ্রি থেকে তুমি শুকু কোণ যদি বাদ দিয়ে দাও তো সেটা তো স্যার শুকু কোণই হবে ঠিক আছে সুতরাং শুকু কোণের পুরো কোণ কী হবে শুকু কোণ যদি বলতো সম্পূরক কোণ তাহলে কী আসতো যদি বলতো যে সম্পূরক মানে আমি তো কোশ্চেন করলাম তাহলে শুকু কোণের পুরো কোণ যদি শুকু কোণের সম্পূরক মানে পুরো কোণের পরিবর্তন যদি যদি সম্পর্ক আসতো স্যার একটু খেয়াল রেখো আজকে তো মানে শুকু কোণের পুরো কোণ নিয়ে অ্যান্সার করছো পরীক্ষা হতে চলে আসলে হলো শুকু কোণের সম্পূরক কোণ তখন আমার মানে খুশিতে খুশিতে এটা দাগে দিও না তখন হবে কিন্তু স্থূল কোণ ঠিক আছে তখন কোনটা হবে স্যার তখন এটা স্থূল কোণ হবে ঠিক আছে বলছে যে এক্স এই কোণের ভ্যালু কত স্যার এই কোণটার ভ্যালু কত এই কোণটা ভ
তা তোমরা একটা জিনিস খেয়ালকে দেখো তো এই যে এই যে একটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে না এই যে একটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে না এই যে একটা ত্রিভুজ এই যে ত্রিভুজ দেখছো এই ত্রিভুজের এই বাহুটাকে যদি যদি বহিষ্ঠ করি তাহলে বর্ধিত করি তাহলে কি হবে তাহলে এখানে একটা বহিষ্ঠ গুরুত্ব আছে না তাহলে এই বহিষ্ঠ কোনটা কি এই দুইটা কোনো সমষ্টির সমান না বলো এই দুইটা কোনো সমষ্টির সমান কি না বলো যদি এই দুইটা কোনো সমষ্টির সমান হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এক্স প্লাস থার্টি ডিগ্রি এটা সমান কত স্যার একশো ঠিক আছে তাহলে এক সমান কত স্যার এই যে একশো পাঁচ থেকে থার্টি বাদ দাও না স্যার কত আসে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি না এটা সেই সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তুমি যখন পরীক্ষা পরীক্ষার জন্য যখন তুমি অ্যান্সার করবা তখন তো তুমি আমার মতো এতটা লিখে করবা না তুমি তো মুখে মুখে বুক করে ফেলবা যে একশো মানে পাঁচের থেকে তিরিশ বাদ দিলে কথা হয় স্যার ও স্যার তোমাদের কি অবস্থা প্র্যাকটিস করছো তো ঠিকঠাক প্র্যাকটিস হচ্ছে তোমাদের কমেন্টসগুলো স্যার দেখছি স্যার প্রত্যেকটা কমেন্টস আমি দেখছি কমেন্টসগুলো পড়ি নাই বলি নাই মানে হলো এতটা সময় তো তোমাদেরকে তোমাদের সময় নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত যেন তোমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ লাগতে পারে সেটি হলো একটা ভুল হয়েছে কত নম্বরে এ রোমানা তুমি কত নম্বর আমি তো নাম্বার তো দেওয়া হয়নি এই জন্য বলতে পারছি না কতক্ষণ আগে আচ্ছা ভুল হতেই পারে ঠিক আছে সুমি ইসলাম সুমি ইসলাম তুমি কি বলো মানে ভালো নাই তাই না আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আসেন ওদেরকে একটু পরিসংখ্যান তো আমরা এখন একটু পরিসংখ্যানের কিছু এম সি কিউ যদি একটু প্র্যাকটিস করতে চাই তাহলে বিষয়টা মনে ভালো হয় না আর এতক্ষণ দেখলাম অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করছে অসুবিধা নেই যাদের কমেন্ট করা দরকার খুব মনে হচ্ছে লাইভ এসে বাজে কমেন্ট করলে খুব ভালো লাগবে কোনো অসুবিধা নেই অ্যাজ ইউর উইশ হ্যাঁ অ্যাজ ইউ উইশ তুমি করতে পারো অসুবিধা নেই আর যদি মনে হয় যে মাঝে মাঝে একটু পড়াশোনাটা দেখি তাহলে তাও করতে পারো তাতেও অসুবিধা নেই হ্যাঁ আমরা চাই দিন শেষে তোমরা ভালো রেজাল্ট করো নাম্বার ওয়ান কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের আনুমানিক গড় সিক্সটিন বিচ্যুতির গড় ওয়ান এবং শ্রেণী ব্যবধান ফোর হলে গাণিতিক গড় কত তো আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় বের করে একটা সূত্র জানি সেই সূত্র থেকে তোমরা এটা করতে পারবা তোমরা অ্যান্সার অনেকে বলছো আমি দেখলাম কিছুক্ষণ তোমরা অনেকে অ্যান্সার বলো অনেকে আবার মেসেজ লিখতেই থাকো তো তোমরা একটু পারলে এটা করে ফেলো তো এক্স বার দেখো আমরা যদি সূত্রটা একটু লিখি পরিসংখ্যানে খুব বেশি এমসি খুব প্র্যাকটিস করা দরকার নেই অল্প কাটা জিনিস শিখলেই হবে আমরা যদি এটা একটু লিখতে চাই যে এক্স বার অনেক চিকন গালি নিচ্ছে স্যার স্যারের বলে চিকন পছন্দ আর কি চিকন গালি পছন্দ আমরা একটু এইটা নেই স্যার হ্যাঁ এক্স বার এটা হলো গাণিতিক গড়ের এটা দ্বারা ডিনোট করি আমরা এক্স বার মানে হলো গাণিতিক গড় সূত্র কি এ প্লাস এ প্লাস সামেশন এফ আই এক্স আই বাই এন ইন্টু এইচ এখন দেখো ডাটাগুলি কি কি দেওয়া আছে আনুমানিক গড় কোনটা এ তাইলে এর জায়গায় কি বসবো সিক্সটিন সিক্সটিন প্লাস বিচ্যুতির গড় মনে রাখবেন স্যার বিচ্যুতির গড় বললে কোনটুকু বোঝাবে একটু ভালো করে মনে রাখবেন এই পুরো জিনিসটা হলো বিচ্যুতির গড় এই পুরো জিনিসটা হলো বিচ্যুতির গড় দিস ইজ ইকুয়াস টু ওয়ান ইন্টু এইচ কত ফোর সো অ্যান্সার উইল বি সিক্সটিন প্লাস ফোর দ্যাট ইজ টোয়েন্টি অ্যান্সার কত অ্যান্সার হলো টোয়েন্টি অ্যান্সার কত টোয়েন্টি কোথায় আছে খ খ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আশা করছি সবাই লিখে ফেলছেন ইংলিশ টার্ম বললে ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে বলবো ইনশাল্লাহ নেক্সট গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুমিত গড় এ ইকোয়াস থার্টি টু ইউ থ্রি ইকোয়াস টু মাইনাস থ্রি এই সিকোয়াস টু সিক্স হলে এক্স থ্রি কত এটা যেন ছোট একটা সূত্র আছে কি সূত্র ইউআই ইকোয়াস টু এক্স আই মাইনাস এ বাই এইস না ইউআই ইকোয়াস টু এক্স আই মাইনাস এ বাই এইচ আচ্ছা এখন এক্স থ্রি বের করতে বলছেন তা আমরা যদি একটু এক্স আইটা বের করতে চাই 
देखें एक्स आई इक्वल्स टू इू आई इंटू एच प्लस ए एन देव आ कि इू थ्री ये एक नोट करें ये एक भलोक भलोक एक तो खेल करें कि देव आ इू थ्री तेल एखे और बेर करते बस एक्स थ्री तो एक्स आर जगह क्यों लिखब सो एक्स थ्री इक्वल्स टू इू थ्री देखें इंटू एच प्लस ए जस्ट भैलूगुली बसाय दें हाँ सो एक्स थ्री इक्वल्स टू इू थ्री कत माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू एच कत एच इक्वल्स टू सिक्स प्लस ए कत ए हल थार्टी टू थार्टी टू तेल कत हे फाइनलि माइनस एट्टीन प्लस थार्टी टू कत फोरटीन सो एन्सार उल बी क फोरटीन देखें सब ठीक आना सब बुझते कि ना अच्छा ना बुझे एक आवाज़ दिए हाँ ना बुझे दय कर एक आवाज़ दिए अच्छा टू थार्टीन सेवेन थ्री एट फाइव नम्बरगुल मध्य कत प्रथम क्ज हल मध्यकर जो आपना के एक असेंडिंग अर्डारे अरेंज करते हैं ना कि देव आ लिखी प्रथम क्यों लिखब टू लिखब ना तब कि लिखब थ्री लिखब टू थ्री दें फाइव दें सेवेन दें एट एंड थार्टीन क्या आ एक दु तीन चार पाँच छय एक दु तीन चार पाँच छय तेल एखे उपत्तर संख्या कत एनी कष्ट कत सिक्स एन सिक्सटा कि जोर ना बीजोर सिक्सटा कि जोर ना बीजोर एखे उपत्य संख्या कत उपत्य संख्या कत उपत्यर संख्या अपना लिखभे ना जस्ट लिखे दीची एक हाँ उपत्यर संख्या सिक्स जा जोर संख्या जा जोर एन जोर हम मध्य क्य है मध्य है एन बू तम टर्म प्लस तरह टर्म हाँ एवारेज तेल की है एन बु कत एन बु मान सिक्स बु इक्स टू थ्री तेल थार्ड टर्म ए फोर्थ टर्म एवारेज थार्ड टर्म को ये थार्ड टर्म ये फोर्थ टर्म एवारेज सो फाइव प्लस सेवेन डिवाइडेड टू टुएल्व बु इक्स टू सिक्स सो एन्सार उल बी ख एन्सार उल बी ख देखें तो ठीक है कि ना सब कारो को कैर थे बोलें दया अच्छा ओके नेक्स्ट नीचे को विच्छिन्न चलक खूब एक इम्पर्टेंट प्रश्न है विच्छिन्न चलक अविच्छिन्न चलक विच्छिन्न चलक को विच्छिन्न चलक बुझे जेटा के भग्नांश आकार लेखा जाए ना जनसंख्या ये तो भग्नांश आकार लेखार को सूझ नाई बाकी सबग डेसिम दशमिक दिए भग्नांश आकार लेखा जाए कई जनसंख्या के भग्नांशे लेखार को सूझ नाई शुद्ध मन रखबें विच्छिन्न चलक के लिखे दिल हाँ अनेक कन्फ्यूज हो जा विच्छिन्न चलके चलक के भग्नांशे लेखा जाए ना आई थिंक विषय क्लियर एन जनसंख्या अपन उत्तर सठिक आपना के असंख्य धन्यवाद अच्छा एबार देखें प्रचुरक श्रेणी मध्य मान कत प्रचुरक श्रेणी मध्य मान कत प्रचुरक श्रेणी क्या भाव बुझे जेटा जनसंख्या बस कत आज सेभेन देखें ये सेभेन यार सब चे बड़ बसी ना तो यार जो श्रेणी को श्रेणी आ थार्टी सिक्स टू फोर्टी एटार बोल से मध्यमान तध्यमान बोलते कि बुझब यूटा जो कर टू दिए डिवाइड करब ना तो थार्टी सिक्स प्लस फोर्टी डिवाइडेड ब टू सेवेंटी सिक्स बु दैट इज थार्टी एट सो मध्यमान थार्टी एट ग इज द कारेक्ट एनसार आशा कर बुझते असुविधा हा बोझा उचित ना सब बुझते हैं अच्छा ठीक है नेक्स्ट बोल से प्रचुरक श्रेणी ऊर्ध सीमा कत प्रचुरक श्रेणी ऊर्ध सीमा अर्थात एखे देखें गणसंख्या बस पचिस पचिस एटार जो श्रेणी को श्रेणी हलो फर्टी वन टू फिफ्टी तो ये बोली निम्न सीमा कि बोली प्रचुर श्रेणी निम्न सीमा सीमिलारलि ये कि ऊर्ध सीमा ऊर्ध सीमा तेल ऊर्ध सीमा कत फिफ्टी सो ख इज द कारेक्ट एनसार स्टैटिस्टिक्स हलो इजी फिजी लेमन स्कीजी एम नहीं पारे अपनारा आराम से पार उड़ाई दीबें एकदम नेक्स्ट हाँ सबा अन्सार बोलते भलो अन्सार बोला खूब भलो 
অ্যান্সার বলা খুবই ভালো আচ্ছা এটা কি বলছে শ্রেণী এত গণসংখ্যা এত প্রচুরক কত প্রচুরকটা বের করতে বলছে না আচ্ছা তাইলে কি দেওয়া আছে ফর্টি ওয়ান টু আগের কোশ্চেনটা থেকে নিছে আর কি ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ তাইলে প্রচুর রোগ বের করার জন্য কি প্রচুর রোগ শ্রেণী আগে লাগবে আচ্ছা তাইলে প্রচুর রোগ শ্রেণী এখানে কত ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি এর জন্য কী লাগবে একটা ধর এফ ওয়ান এফ টু লাগে প্রচুর রোগের বের করার সূত্র যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে কি হবে এল প্লাস দেখেন এল প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ আচ্ছা এই হলো এখানে কি শ্রেণীব্যাপ্তি আর এলটা হলো নিম্ন সীমা প্রচুর শ্রেণীর আর এফ ওয়ান আর এফ টুটা বের করতে হবে একটু না এফ ওয়ান এফ টু কী এফ ওয়ান এফ টু হলো প্র এফ ওয়ান হলো প্রচুর শ্রেণীর মাইনাস আগের শ্রেণীর গণসংখ্যা তো এখন এটা কথা মনে রাখতে হবে যদি প্রথম শ্রেণীটাতেই প্রচুর শ্রেণী হয় প্রথম শ্রেণীটা প্রচুর শ্রেণী হলে তাহলে এফ ওয়ান ইকুয়াস টু প্রচুর শ্রেণী গণসংখ্যা মাইনাস আগের গণসংখ্যা তাই তো কিছু নাই সো ইট উইল বি জিরো তাহলে এফ ওয়ান মানে হবে এফ ওয়ান মানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস জিরো ভালো করে বুঝবেন কথা দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা আর এফ টু মানে কি এফ টু মানে হলো প্রচুর শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস পরের শ্রেণীর গণসংখ্যা সো ইট উইল বি ফাইভ আর এল কত এল হলো আপনার ফোর্টি ওয়ান সো আপনি একটু আল্লাহ রাস্তা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেন ফোর্টি ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান কত টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এফ টু কত ফাইভ ইন্টু এইচ কত ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি টেন সো অ্যান্সার কত হবে আমরা একটু ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারি থার্টি ইন্টু টেন প্লাস ফর্টি ওয়ান ফর্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফর্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো অ্যান্সার ইজ ক ফর্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি সবাই মনে হয় বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ অনেকে অ্যান্সার বলতেছে ভালো ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলছে সারণীভুক্ত উপাত্তের প্রতি শ্রেণীর উপাত্ত নির্দেশ নিচের কোনটি গণসংখ্যা শ্রেণী গণসংখ্যা গণসংখ্যা দেখেই বুঝবেন আপনি যে কোন শ্রেণীতে কয়টা কি আছে শ্রেণী গণসংখ্যা শ্রেণী গণসংখ্যা এটা একটু বেশি সহজ হয়ে গেছে না এবার শ্রেণীব্যাপ্তি আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে সারণী দেওয়া আছে একটা প্রচুর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এর মান কত আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে আমরা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখেন আমরা এফ ওয়ান আর এফ টু কীভাবে বের করতে পারি আমরা জানি তাইলে এখানে দেখেন প্রচুরকের ক্ষেত্রে এই যে টোয়েন্টি তাহলে প্রচুরক শ্রেণী কত থার্টি ওয়ান টু ফোর্টি থার্টি ওয়ান টু ফোর্টি প্রচুরক শ্রেণী আচ্ছা তাহলে এফ ওয়ানটা কত হবে এফ ওয়ান ইকুয়াস টু এই টোয়েন্টি মাইনাস ফিফটিন দ্যাট ইজ ফাইভ এবং এফ টু কত টোয়েন্টি মাইনাস টেন দ্যাট ইজ টেন তাহলে বের করতে বলছে কি এফ ওয়ান ফাইভ না ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ফাইভ প্লাস টেন ফাইভ বাই ফিফটিন দ্যাট ইজ ওয়ান বাই থ্রি তার মানে পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই যে এটা ক ইজ দ্য অ্যান্সার বলেন সব বোঝা যাচ্ছে কি না নাইন নাইন ওয়ান ইয়েস প্লাস অ্যান্সার করা যাবে আচ্ছা ইউজ করা যাবে ইউজ করা যাবে নাইন নাইন ওয়ান ইউজ করা যাবে নেক্সট গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে কোনটি প্রয়োজন পরিসর মুখস্থ বিদ্যা বই লেখা আছে বই একদম স্ট্যাটিস্টিক্স চ্যাপ্টারের প্রথম পেজেই লেখা আছে যে প্রথমে পরিসর নিতে হবে তারপর বাকিগুলো সিরিয়ালি আসবে মানে গণসংখ্যা নিবেশন সারণ একটা টেবিল তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনাকে পরিসরটা বের করে নিতে হবে পরিসর জানার পরে বাকিগুলি সিরিয়ালে আপনি বের করতে পারবেন বের করলে আপনি টেবিলটা তৈরি করতে পারবেন একদম মুখস্থ কথা বই লেখা আছে কোনো টেবিল ফর্ম করার জন্য প্রথমে কি লাগবে পরিসর পরিসর তাহলে এম সি কিউ এই কয়টা আমরা একটু স্ট্যাটিস্টিক্স করলাম এখন আমরা একটু সি কিউ প্র্যাকটিসে যাব সি কিউ আমরা কোনো প্রকার প্র্যাকটিস করাবো না 
জাস্ট আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে আমি যে কোন টাইপের সিকিগুলো পরীক্ষায় আসে আর একদম শেষে গিয়ে পরিসংখ্যানে কয়েকটা সূত্র লিখে দিব আমি ইনশাআল্লাহ এবং কয়েকটা কথা বলবো প্লাস কোন চ্যাপ্টারগুলিতে টাচ করলে আপনি অ্যাটলিস্ট এটা এ প্লাস পাবেন একশো মার্কস যারা পাবেন তাদেরকে সবই পড়তে বলবো যারা একশো মার্কস পেতে চান হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড তারা সবই পড়বেন কোনো কিছু বাদ দেওয়া উচিত না আর শুধু এ প্লাস পাওয়ার জন্য আমি বলবো যে সব চ্যাপ্টার টাচ না করলে চলবে কোন কোন চ্যাপ্টার টাচ করলে আপনি অ্যাটলিস্ট আশি নাম্বার দ্যাট ইজ এ প্লাস পাইতে পারেন সেই চ্যাপ্টারগুলি বলে দিব ইনশাল্লাহ তার আগে স্যার এখন জিওমেট্রি কিছু সিকিউ আপনাদের সাথে প্র্যাকটিস করবেন একটু বলবেন জাস্ট কীভাবে এই সিকিউগুলো প্র্যাকটিস করতে হয় কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা কম ইম্পর্টেন্ট তো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে আশা করছি আপনাদের উপকার হবে হ্যাঁ অবচারচিত কমেন্ট না লিখে একটু ক্লাসটা করেন আশা করছি যে এটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে অযথা কমেন্ট করে মোবাইলের ওই যে দিকে তাকায় থেকে কমেন্ট করে নষ্ট করবেন সময় চোখ নষ্ট করবেন মেগাবাইট যাবে পয়সা যাবে দরকার নেই তো না চাইলে ইউ মে গো ইউ মে লিভ কোনো প্রবলেম নেই আমরা পাঁচটা বাচ্চা থাকলেও যে এফোর্ট দিয়ে ক্লাস নিব পাঁচ হাজার বাচ্চা থাকলেও সেম এফোর্ট দিয়ে ক্লাস নিব কোনো ডাউট নেই কোনো একজন না থাকলেও আমরা যে এফোর্ট দিয়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি সেই ঠিক সেমভাবে ক্লাস নিব কয়জন দেখল কয়জন বাজে কমেন্ট করলো এইগুলি দেখার সময় আমাদের আমরা দেখি না এইগুলি অনেকে দেখতে পারে আমরা দেখি না সবাই তো একরকম না আমরা চাই এই যে আজকে পড়াচ্ছি এইখানে যা থাকবে এই ক্লাসগুলি প্র্যাকটিস করলে বাচ্চারা প্রশ্ন দেখলে শান্তি লাগবে প্রশ্ন সহজ মনে হবে অ্যান্সার করে আসতে পারবে ফুল মার্কস পাবে দিন শেষে তারা লাভবান হবে তারা ভালো কিছু করতে পারবে দ্যাটস ইট নাথিং এলস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার বাবারা মূল উদ্দেশ্য এই তোমাদেরকে একটু মনে করায় দেওয়া হ্যাঁ একটু প্র্যাকটিস করা হয়তো এক একা পড়ল হয়তো পড়লে তোমার মধ্যে একটু একদমই আসতেই পারতো আর যখন একসাথে অনেকের সাথে মানুষ মানে প্র্যাকটিস করছো মানে এখন তো তুমি একা একা প্র্যাকটিস করছো না তোমার সাথে কিন্তু আমি আছি হ্যাঁ আরও অনেক স্টুডেন্ট আছে তোমার বন্ধুরা আছে তাদের মধ্যে থেকে একটা কোশ্চেনকে দেখে আগে আগে চিন্তা করে ফেলা আগে আগেই বুঝতে পারা যে কোশ্চেনটা হলো উত্তরে এমন হবে টিক্স নিয়ে একটু ভাবা এটা একটা জাস্ট একটা উপায় হ্যাঁ প্র্যাকটিসের একটা উপায় আর কিছু না ঠিক আছে এই হলো অবস্থা এখন চলে আসি স্যার আমাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় একটু চলে আসি আর কি ঠিক আছে স্যার এখানে কী ধরনের কোশ্চেনকে সিলেক্ট করছি মাঝে মাঝে যদি তুমি কোশ্চেন দেখেই কিন্তু হোচট খেয়ে ফেলতে পারো ঠিক আছে মাঝে মাঝে কোশ্চেন দেখেই তুমি হোচট খাইতে পারো ঠিক আছে এই হলো অবস্থা আর কি দেখো যদি প্রথম কোশ্চেনটার কথা বলি তো দেখো এরকম একটা কি দেওয়া আছে এরকম একটা দাও ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা বৃত্ত মন করে দেওয়া আছে আর কি হ্যাঁ বলছে যে এবি সমান যদি সিডি হয় তাহলে দেখো যে এবি সমান সিডি ও এই কথার মানে আবার পাশে তোমাকে বলা থাকতে পারে এরকম যে কেন্দ্র থেকে দ্রুত দূর সমান আর কি ঠিক আছে এখন দুটি দুটি জ্যা দুটি জ্যা কখন সমান হবে যদি কেন্দ্র থেকে যদি সমুদ্র উপতৃত হয় তখন তারা সমান হবে আর কি ঠিক আছে মানে হলো এবি এবি সমান সিডি এটাকে যদি আমি যদি একটু ঝটপট করে যদি একটু মনে করা দিই বিষয়টা অনেকটা এরকম হতে পারে মানে আমি তোমাকে আমরা কয়েকটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো আর কি হ্যাঁ মানে তুমি ঝটপট কিভাবে আলোচনা করবো আর কি দুটি জ্যা কখন সমান হয় হ্যাঁ দুটি জ্যা কখন সমান হয় এই যে দুটি জ্যা দুটি জ্যাকে আমরা দুইটা জ্যা একটু সিলেক্ট করি মনে করো যে মনে করা হলো একটা জ্যা ধরো মনে করো যে এ একটা যা হ্যাঁ আর এ একটা যা এরা হলো সমান এটা কিভাবে প্রুভ করবা যদি কেন্দ্র থেকে যদি এদের দূরত্ব যদি সমান হয় হ্যাঁ কেন্দ্র থেকে যদি এদের দূরত্ব সমান হয় এ কথার মানে কি কথার মানে কি স্যার কেন্দ্র থেকে দূরত্ব সমান হয় মানে কি ধরে নাও যে কেন্দ্র হলো এটা মানে এই কেন্দ্র থেকে দূরত্ব দূরত্ব বলতে কিন্তু কিন্তু বোঝাচ্ছে স্যার লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে চিত্রটা যদি একটু বাঁকা করে দিতাম তাহলে মানে সমান লাগতো আর কি 
চলবে আপাতত মানে চিত্রটা একটু এইভাবে চিত্রটা যদি তোমরা একটু এইভাবে বাঁকা করে দিবা তার চিত্র সৌন্দর্যটা বা ভালো হবে তাহলে এই লম্ব এই লম্ব এরকম চিত্র সৌন্দর্যটা ভালো আসবে ঠিক আছে তো আমিও তাই করি একটু সৌন্দর্য নিয়েই পড়ি ঠিক আছে চিত্রটা একটু বাঁকায় দিই জিয়াজুটাকে একটু বাঁকায় দিই তারা একটু চিন্তা করতে সুবিধা হবে আর কি এখান থেকে এরপর লম্ব দূরত্ব টানো এখান থেকে এরপর লম্ব টানো তাহলে এটা এত প্রমাণটা করব না কিন্তু বলে ফেলছি তাই না দাঁড়ো মনে করো এটা সেই এ বি আর এটা হলো সেই মানে হলো সিটি ঠিক আছে এইটা সেই কেন্দ্র তো এখান থেকে তুমি এরপর লম্ব মানে এটার যোগ করে দাও এটা এটা যোগ করে দাও তখন তুমি অনায়াসে বলতে পারবা যে এই দুটো তিরপুর সর্বসম কেন কারণ এই এইখান থেকে একটু লম্ব দূরত্ব যখন করছে তাহলে এটা কিন্তু নাইন্টি ডিগ্রি রাইট এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাই সমকোণ ত্রিভুজের কেন্দ্র থেকে সমুদ্র মানে কি এই দুটো বাহু সমান রাইট এই অতিভুজ কিন্তু সমান ঠিক আছে তা সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ আর একটা বাহু যদি সমান বলা যায় তাহলে এই এটা যদি এটা যদি হয় তো এম আর এটা যদি হয়তো এন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বলা যাবে হলো এ এম এটা সমান হলো সি এন ঠিক আছে তাহলে ত্রিভুজ দুটি কী হয়ে যাবে সর্বসময় হয়ে যাবে তখন তুমি বলবা যে সুতরাং এ এম সমান সি এন অবশ্যই মানে এই দুটো ত্রিভুজের মধ্যে সমগ্র ত্রিভুজ তো এই বাহুটা এই বাহুটা সমান ঠিক আছে অতিভুজ অতিভুজ সমান মানে সর্বসম সর্বসম হলেই তুমি বলতে পারছো যে হলো এ এম এটা সমান হলো সি এন আর এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে দাও এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে দাও এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে দাও গুণ করে দিলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এ বি সমান হলো সি ডি মানে আমি একটু কোনো রকমভাবে একটু বললাম যে তোমাকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে যে সব সময় তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনো সময় যে কোনো কোয়েশ্চেন যে কোনোভাবে আসলে তুমি যেন ওই কোয়েশ্চেনটাকে তুমি যেন ওই কোয়েশ্চেনটাকে যেন ধরতে পারো আর কি ঠিক আছে এই হলো কথা ঠিক আছে এইটাই হলো কথা আর কি ঠিক আছে বলছি যে হলো এ বি ও সি ডি এ বি সমান সি ডি এবং এ ডি ইজ প্যারাল টু বিসি হলে প্রমাণ করো যে এ ডি সমান হলে বিসি তো এখানে এখানে এই কোয়েশ্চেনে কি 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 বলছে এখানে এই কোয়েশ্চেনটা বলছে যে হলো এই এ বি এখানে এই কোয়েশ্চেনটা বলেই দিছে যে হলো এই এ বি এই এ বি এই এ বি এটা সমান হলো সি ডি এই যে সি ডি ঠিক আছে এই এ বি সমান হলো সি ডি ঠিক আছে তারপর বলছে হলো এ ডি ইজ প্যারাল টু বিসি মানে এইটা এই এ ডি এই ডি এইটা আর এইটা হলো প্যারাল ঠিক আছে তুমি এখন এই দুইটা ত্রিভুজ মধ্যে তুলনা করো তুলনা করো তুলনা করলে তুমি দেখবা যে হলো যেহেতু এখানে বলে গেছে যে ও হলো কেন্দ্র হ্যাঁ আর এই এসি কিন্তু কেন্দ্র দিয়ে গেছে সুতরাং এই দুটো ত্রিভুজ কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে সমকোণী ত্রিভুজ তার তখন তুমি সহজেই এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম প্রমাণ করতে পারবা সর্বসম প্রমাণ করার পরে তুমি এটি সমান বেশি সহজে বলে দিতে পারবো মূল কথা হলো এটা লোক তারপর কি বলছে যে বি এ ডি ওর সি বি এ ডি বি এ ডি আর হলো বি সি ডি এটা সমান হলো একশো আশি ডিগ্রি এটা মানে কোনটা এটা মানে হলো যে একটা বিত্বস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলোর সমষ্টি কত এক সমকন্যা মানে একটি বিত্বস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো কি সম্পূরক কন্যা ঠিক সেই প্রমাণটা ঠিক আছে তোমাকে জাস্ট তোমাকে জাস্ট দেখেই তোমাকে চিনতে হবে যে হলো আমাকে কোনটা প্রুভ করতে বলছে হ্যাঁ তোমাকে দেখেই তোমাকে চিনতে হবে যে তোমাকে কোনটা প্রুভ করতে বলছে আর কি হ্যাঁ এইটা এটা এটা ওইরকম মানে হঠাৎ করে তোমার তোমার চেনা জানা অঙ্কের বাইরেও তোমার চেনা জানা প্রমাণের বাইরেও চলে আসতে পারে যেমন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি এই এই কোয়েশ্চেনটা একটু খেয়াল করে দেখো যে এই কনে তো কোনো কথাই বলবো না ব্যাসার্ধ এত হলে পরিধিগত এটা নিয়ে কোনো কথাই নেই আর কি বলছে যে কোন চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোন কোন চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোন সম্পূরক যদি হয় তাহলে এই চতুর্ভুজের শিশু চারটি সমবৃত্ত হবে মানে কি মানে হলো ঠিক একটু আগে যেটা কথাটা বসলাম ওইটাই যে চতুর্ভুজের 
একটা চতুর্ভুজে একটা বৃত্ত মনে করো যে এইটাই আর কি ঠিক আছে মনে করো মনে করো এটাই যে একটা বৃত্ত যদি তুমি নাও এই যে একটা বৃত্ত নাও না মনে মনে একটা বৃত্ত নাও এর ভিতরে তুমি যে কোনোভাবে একটা চতুর্ভুজ তুমি ড্র করো যে কোনোভাবে তুমি একটা চতুর্ভুজ ড্র করো ঠিক আছে এই কোনো আর কিন্তু সমস্ত তো একশো আশি ডিগ্রি হবেই মানে তোমাকে এইটাই প্রমাণ করতে বলছে যে কোন চতুর্ভুজের কোন চতুর্ভুজের যদি বিপরীত দুইটা কোন যদি সম্পর্ক হয় তাহলে তারা সমবৃত্ত হবে ঠিক আছে প্রমাণটা কিভাবে করতে পারতে মনে করাই দিই স্যার তুমি এখানে অবশ্যই একটা কেন্দ্রকে খুঁজে বের করবা ঠিক আছে অবশ্যই একটা কেন্দ্রকে খুঁজে বের করবা একটা কেন্দ্রকে অবশ্যই অবশ্যই খুঁজে বের করবা স্যার এই কোনটা কত স্যার এই কোনটা এই কোনটা কিন্তু স্যার এই কোনের এই যে এই কোনের এই কোনের এই কোনের হলো অর্ধেক আর কি ঠিক আছে মানে ধরে নাও যে এই কোনটা হলো এক্স মোট তোমাকে জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি যে এই কোনটা কত এক্স তাহলে এই কোনটা হলো এক্স বাই টু এই যে বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকনের অর্ধেক ঠিক সেটাই আর কি আবার তুমি এই সময় আমরা কোন চাপটাকে মানে সিলেক্ট করছি আমরা হলো মানে এই নিচের এই চাপটা এই চাপটা সিলেক্ট করছি মানে আমি যদি নামটা যদি বলি যে এ বি সি ডি আমি যদি এই এ বি সি চাপের উপর খেয়াল করি তাহলে এই কোনটা যদি এক্স হয় তাহলে এই কোনটা হলো এক্স বাই টু ঠিক একই রকমভাবে ঠিক একই রকমভাবে আমি যদি এ ডি সি এ উপরে চাপটার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে আমার এই কোনটা এই যে এই যে এই পাশে যে কোনটা দেখতে পাচ্ছি না এই কোনটাকে মন করা হলো ওয়াই তো এই কোনটা যদি ওয়াই হয় হ্যাঁ এই কোনটা যদি এই কোনটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এই কোনটা কত এই এই কোনটা কত ওয়াই বাই টু না মানে এই এই ওয়াইটা এর অর্ধেকটা এই যে বি কোনটা কি এই প্রবৃদ্ধ এটার নাম দিলাম ও প্রবৃদ্ধ এ ও সি এর কি অর্ধেক না তাহলে এই দুটো যোগ করে দেখো না এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই মানে কত এক্স প্লাস ওয়াই মানে কত তার তিনশো ষাট ডিগ্রি না তিনশো ষাট ডিগ্রি না এখন এই দুটো কোনো সমষ্টি কত এই দুটো কোনো সমষ্টি এই কোনো আর এই কোন অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি এর সমষ্টি কত মানে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই টু না মানে এটাকে যোগ করলে কত আসে এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু না আর এক্স প্লাস ওয়াই মানে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি না তিনশো ষাট ডিগ্রি না তিনশো ষাট ডিগ্রির অর্ধেক মানে কত একশো আশি ডিগ্রি না প্রসঙ্গটা ঠিক তাই স্যার প্রসঙ্গ ঠিক তাই তাহলে আমি আমি দেখো কোশ্চেনা হয়তো বলছে এ আর সি আমি কিন্তু বলে ফেলছি হলো বি আর ডি ঠিক আছে মানে মূল কথা হলো কি তোমাকে জাস্ট একটু মনে করাই দিচ্ছি তোমাকে জাস্ট একটু মনে করাই দিচ্ছি যে আমাকে কোশ্চেনটা আমাকে কোশ্চেনটা কীভাবে অ্যান্সার করতে হবে আর কি হ্যাঁ তোমাকে শুধুমাত্র একটু মনে করাই দিচ্ছি আর কি এরকম হুম এরকমভাবে চলবে চলতেই থাকবে দেখো এই এই প্রমাণটা এই এই এটা কোন প্রমাণ একটু মনে করে দেখো তো স্যার এই প্রমাণটা কোনটা এই 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 প্রমাণটা একটু খেয়াল করে দেখো তো স্যার এটা হলো বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকনের অর্ধেক বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকনের অর্ধেক ঠিক আছে বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকনের অর্ধেক ঠিক আছে এখানে একটা নিব না একটু মনে করাই দিই বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকনের অর্ধেক একটু মনে করাই দিই একটু মনে করাই দিই বৃত্তস্তকন কেন্দ্রস্তকন অর্ধেক মনে করো এই হলো একটা চাপ এ বি সি এটা হলো একটা চাপ স্যার এটা পরীক্ষার জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা বৃত্তস্ত কোনো একটি ফেললাম ঠিক আছে আরে এত সুন্দর হয়নি তো সুন্দর করে আঁকি একটু সুন্দর করে আঁকি এই তো ঘটনা আমাকে প্রুভ করতে হবে লজ্জ হলো এ বি এটা মনে করা হলো সি আর এটা মন এটা মনে করা হলো সি হ্যাঁ আর এই কোনটা মনে করা হলো ডি আমাকে প্রুভ করতে হবে লজ্জ হলো এই যে এটা যদি ও হয় এই কোনটা হলো এই কোনের অর্ধেক সরি 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 মানে এ ও সি এ সি কল মানে এই ও কোনটা ডি কোনের ডি কোনের দ্বিগুণ ডি কোনের দ্বিগুণ অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে হলো ডি কোনটা হলো এ ও সি এর অর্ধেক ঠিক আছে অথবা একই কথাই আর কি হ্যাঁ মানে এই কোনটা যদি হয় এক্স তাই কোনটা হবে হলো এক্স বাই টু অথবা এই কোনটা যদি হয় এক্স তার এই কোনটা হবে এক্স মানে টু আইজ এক্স এরকম আর কি ঠিক আছে তা তুমি প্রমাণ করবা কী করে প্রমাণ কীভাবে করবে সেটা তুমি জানো তারপর জাস্ট তোমাকে একটু মনে করাই দিই সামান্য একটু মনে করাই দিচ্ছি যে প্রমাণটা যেন কীভাবে করতে হয় একটু মনে করাই দিচ্ছি এটা কি যোগ করে তুমি একটু বর্ধিত করে নাও এটা যোগ করে একটু বর্ধিত করে নাও 
তুমি এটার নাম দাও হলো কি ধরবা যে কোনো একটা কিছু ধরো মনে করো যে এটার নাম হলো ই ঠিক আছে এখন তুমি যদি খেয়াল করে দেখো তো এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ এই বহু আর এই বহু কিন্তু সমান রাইট সমান না অবশ্যই অবশ্যই সমান কারণ নৌবাহী মানে এটা কি যদি কেন্দ্র মনে করি তাহলে উভয় হলো ব্যাসার্ধ রাইট তাহলে এই 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 যে দুটো বাহু তাদের বিপরীত কোণগুলো কিন্তু সমান রাইট অর্থাৎ এই কোণ আর এই কোণ সমান অর্থাৎ এই কোণটাকে তুমি যদি এক্স মনে করো তাহলে এই কোণটাও কিন্তু এক্স বারবার এক্স চলে আসছে তো এই কোণটা যদি এক্স মনে করো তাহলে এটাও এক্স কিন্তু তাহলে এই কোণটা কাঁদো স্যার স্যার এই কোণটা হলো টয়েজ এক্স কেন টয়েজ এক্স কেন 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 টয়েজ এক্স স্যার কোনো একটা ত্রিভুজের কোনো একটা বাহুকে যদি বর্ধিত করি হ্যাঁ তো এই এই বহিস্থ কোণ এই কোণের বহিস্থ কোণ বিপরীত অন্তস্থ কোণ দেওয়ার সমষ্টি সমান অর্থাৎ এই কোণটা যদি হয় এক্স এই কোণটা যদি ওয়াই হয় তো এই কোণটা হলো এক্স প্লাস ওয়াই তো এ তো দুইটা কোণই এক্স তাহলে এইটা হলো টয়েজ এক্স ঠিক একই রকমভাবে ঠিক ঠিক একই রকমভাবে ঠিক একই রকমভাবে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এটা ওয়াই আর এই কোণটা কত হবে টয়েজ ওয়াই এখন এই দুটো কোণ যোগ করে দেখো স্যার এই দুটো কোণ যোগ করলে পুরা কোণটা কত এই পুরা কোণটা কত এক্স প্লাস ওয়াই না আর এই পুরা কোণটা কত এই দুটো পুরা কোণটা কত এই পুরা কোণটা কত টয়েজ এক্স প্লাস টয়েজ ওয়াই না মানে এদেরকে যদি টু যদি কমন হয় তাহলে কী হয়ে গেলো এক্স প্লাস ওয়াই না শেষ তাহলে এই কোণটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই কোণটা হলো এই কোণের অর্ধেক তুমি একটু গুছে বললেই তোমার হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমাকে জাস্ট একটু মনে করাই দিলাম হ্যাঁ এরকম আর কিছু না দেখো এই প্রমাণটাও তোমাদের জন্য বেশ বেশ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই প্রমাণটাও তোমাদের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট এই যে চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা এই চার নাম্বারটা এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই এটাও এটা পরীক্ষা আসার জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা পরীক্ষা আসার জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা আর কি এটা তো ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওইগুলোর চাইতে এইটা এটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই প্রমাণটা স্যার এটা কিন্তু মানে এই প্রমাণটা এই প্রমাণটা একটু কথা বলি স্যার একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট তো একটু কথা বলি প্রমাণটা নিয়ে এই প্রমাণটা নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হলো তুমি একটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজকে আমার ত্রিভুজ আটটা এঁকে ফেলি একটা ত্রিভুজ এটা মানে তোমরা দেখতে সমস্যা হবে কালারটা একটু ব্ল্যাক নেই মনে করো যে তুমি একটা ত্রিভুজ তুমি তুমি একটা ত্রিভুজকে তুমি তৈরি করে ফেলো যে কোনোভাবে একটা ত্রিভুজ আমরা এঁকে ফেললাম আর কি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ত্রিভুজ আমরা এঁকে ফেললাম আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে এখন এইটা ছিল এইটা ছিল হলো এই ত্রিভুজটা একটা নাম দিয়ে দিই এটা হলো এ এটা হলো বি এটা হলো সি ঠিক আছে তাই বি কোণের সামুদ্রিক খণ্ডক বি কোণের সামুদ্রিক খণ্ডক মানে এই কোণকে এই এটাকে যদি সমান্দ্রিক বুদ্ধবাকে যদি ভাগ করে ফেলে তো তার সামুদ্রিক খণ্ডক মনে করে এইটাই সেই সামুদ্রিক খণ্ডক মানে ধরে নিলাম যে এটাই সেই সামুদ্রিক খণ্ডক ঠিক আছে আমরা একটু আমরা ধরে নিলাম যে এটাই সেই সামুদ্রিক খণ্ডক ঠিক একই রকমভাবে সি কোণের তো একটা সামুদ্রিক খণ্ডক হবে তাই না এই সি কোণের সামুদ্রিক খণ্ডক এটা হচ্ছে সি কোণের সামুদ্রিক খণ্ডক ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু স্বীকার করছি যে এইটা হলো এই বি কোণের সামুদ্রিক খণ্ডক তাহলে স্যার এই কোণটা কত স্যার এই কোণটা কত স্যার বি বাই টু না আর এই কোণটা কত স্যার সি বাই টু না সি বাই টু না বলো আর এর সামুদ্রিক খণ্ডক দেওয়া যদি পরস্পর অভিনীত ছেদ করে তাহলে বিওসি কত বিওসি বিওসিটা কত হবে এই যে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বিওসি বিওসি প্লাস অ্যাঙ্গেল এই এই কোণটা এই কোণটা মানে কত এই কোণটা মানে হলো বি বাই টু এই কোণটা মানে হলো অ্যাঙ্গেল বি বাই টু আর পর একটা মানে কি অ্যাঙ্গেল সি বাই টু এই তিনটা কোণের এই এই এক কোণ দুই কোণ তিন নম্বর কোণ এই তিনটা কোণের সমষ্টি কত স্যার ওয়ান এইটি ডিগ্রি না এটা মানে কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি না তাই তো তাহলে অ্যাঙ্গেল বিওসি মানে কত অ্যাঙ্গেল বিওসি এটার মানে কত এটা মানে বলা যাচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস এই পুরোটা তা মাইনাস এই পুরোটা আমরা একটু ব্র্যাকেটের দিয়ে একটু হাফটা কমন নিয়ে ব্র্যাকেটটা নিয়ে বলি যে অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি অ্যাঙ্গেল সি ঠিক আছে বলাই যায় বলাই যাচ্ছে আর কি ঠিক আছে একটু বলাই যাচ্ছে তুমি বলো তো এই এর ক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি এটা মানে কত স্যার প্লাস অ্যাঙ্গেল সি এটা মানে কত তিন কোন সমষ্টি কত অনেকটি ডিগ্রি অনেকটি ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি মানে কত অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি এটা মানে কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি মানাস এ না 
वन एट्टी डिग्री माइनस एंगल ए ना तुम ये भैलूटे देखते पासी ना आपजे भैलूटे देखते पासी भैलूटे देखते पासी भैलूटा तो सर एखे एक बसा दाओ ना ये भैलूटा एक बसा दाओ देखा जो प्रमाण शेष हो गए अंगल बी एस सी अंगल बीओ सी ये समान हल वन एट्टी डिग्री हाँ माइनस एकशो आशी डिग्री और माइनस हाफ तो दिए वन एट्टी डिग्री माइनस माइनस हाफ अफ एंगल एंगल बी और एंगल सर भैलू कत वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री माइनस एंगल ए ठीक है तुम एक मानट बसा दाओ देखा जो वन एट्टी डिग्री माइनस द्वारा जो गुण कर दी तो ये आस नाइनटी डिग्री ये आस माइनस और माइनस प्लस प्लस हो जाए हाफ अफ एंगल ए ठीक है हाफ अफ एंगल ए ठीक है तो तक तुम्हें ये नाइनटी डिग्री थे एकशो आशी थी नाइनटी डिग्री बद दिए दाओ ना सर तेल देखो कत आसे हाफ अफ एंगल एटाई और किस ना मैं तुम्हें एक मन कर दिल सर ये अनेक अनेक इम्पर्टेंट एट अनेक अनेक इम्पर्टेंट ठीक है और साथ ही एक ही रकम भाव बोलते जो एक्स जेड ओ एट तो एक्स वाई जेड रईट अभी तो ए बी सी डे कथा एक ही कथा ठीक है पर जेड ये मैं कोश्चन छो कि मैं कोश्चन कोश्चन छो ए रकम हम तो ए बी सी कोश्चन चले आसते हलो एक्स वाई जेड डी ठीक है एक्स वाई जेड छो दी ठीक है तक एक्स वाई जेड ए रकम छो ठीक है एन आसो एन एक पर कोश्चन एकदम कोश्चनर मत कर एक बुझाई पर कोश्चन एक कोश्चन मत कर एक बुझी ठीक है बोलते जो हलो एक्स वाई नार कथा बोलो ना कि जस्ट मन कर दिल तुम प्रमाण ठीक कई भाव ठीक है एक्स जेड ए वाई जेड के एमओ एन एक्स जेड ए वाई जेड के एमओ एन पर्त बोधित कर लो एक्स जेड कई एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड के एम पर्त बोधित कर हलो मन कर बर्धित कर जेड एक्स जेड वाई पढ़ते भूल कर जेड एक्स और जेड वाई हमारे पढ़ते एक अंक भूल से ठीक है ये हलो जेड एक्स ठीक जेड वाई ये एन पर्त बर्धित कर हलो तर कि तरह से जो हलो ये कौन दुईटा उत्पन्न हो तक समाधिखंड दे बिंदु छेद कर ले बिंदु छेद कर ले आगे हलो ओ बिंदु छेद कर समाधिखंड येटा यहाँ हलो परस्पर ओ बिंदु सेद कर उत्पन्न हलो एर समाधिखंड और ये समाधिखंड एरा परस्पर किऊ बिंदु सेद कर ठीक है एक् प्रमाण करते हैं तुम्हें प्रमाण करते हैं जो हलो ये एक्स ओ वाई किऊ एट हलो समबित्त मान कि मैं ये चार्टे बिंदु ये आसो समित ठीक है एट समबित्त ये क्यों प्रूफ करब ये समबित्त सर ये क्यों प्रूफ करब ये मन कर समबित्त नहीं कथा बोल ना मैं क्वेश्चन ये चले आसते ये समबित्त सर ये क्या भाव प्रूफ करब ए प्रूफ करना एक उपाय आलो कि विपरीत कोणगुल समि जो विपरीत कोणगुल समि जो वन एट्टी डिग्री ये जो प्रूफ करते प्रमाण करा जाए सर ये प्रमाण खूब ही झटपट एक प्रमाण करा जाते कारण तुम्हें तुम्हें कहते प्रमाण करस जो अंगलटा हाँ ये अंगलटा हलो वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री प्लस हाफ अफ एंगल हाफ अफ एंगल ए ठीक है हाफ अफ एंगल ए और ठीक ये प्रमाण करा जाए ये अंगेलटा प्रमाण करा जाए हलो वन एट्टी डिग्री सरि वन एट्टी डिग्री तो ना नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री प्लस हाफ हाफे नाइनटी डिग्री 
प्लस हाफ अफ एंगल ए ठीक है और ये अंगलटा प्रमाण करा जाए हलो नाइनटी डिग्री प्लस नाइनटी डिग्री प्लस हाफ अफ एंगल सरि ये प्लस है यार माइनस है हाँ नाइनटी डिग्री माइनस हाफ अफ एंगल ए ठीक है एन यूटा कौन तुम जो कर दाओ ये दोटा अंगल तुम जो कर दाओ अंगल दो जो कर दी देखा जो हलो वन एट्टी डिग्री चले आस तुम्हारे जो देखते असुविधा है एक कलर का चेन्ज कर दी ये हलो नाइनटी डिग्री प्लस हाफ अफ एंगल ए और ये अंगलटा कत है नाइनटी डिग्री प्लस प्लस तो ना माइनस बार बार भूल बोल से नाइनटी डिग्री माइनस हाफ अफ एंगल ए ठीक है ये हलो कथा और एक उपाय आज सर एक प्रमोण कर आठ उपाय आज झटपट कर एक बुझा बोल ये अंगलट कत सर अंगलटा एंगलटार कत सर एक्स बै टू ना एंगलट कत वाई बै टू ना ठीक है सर ये अंगलटा कत ये अंगलटा अंगलटा यंगलटा कत ये अंगलटा सर ये पूरा सम्पूर्ण अंगल को कत सम्पूर्ण को ये सम्पूर्ण को सम्पूर्ण को कत सम्पूर्ण को हलो ये जो है वाई हलो जेड है तो सम्पूर्ण को हलो जेड प्लस जेड प्लस एक्स सर जेड प्लस वाई ठीक है तेल ये को देखते हलो जेड प्लस वाई बु कारण ये हलो बहिस्तकोण अर्धेक ये को देखते ये को बहिस्तकोण अर्धेक भू कत इसे दाड़ो को भैलू इसे दाड़ा हलो वाई प्लस जेड बु प्लस एक्स बु मान हलो ये जो कर ले आस हलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बु मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान क्योंकि नाइन डिग्री अर्थात ये मान दाड़ो नाइन डिग्री अर्थात ये को देखते ना ये को मान खूब सहजे प्रमाण करा जाए ये को नाइन डिग्री ठीक एक ही रकम भाव प्रमाण करा जाए यह नाइन डिग्री तो ये दुटा को समष्टि कत सर वन एट्टी डिग्री जेहतु य चतुर्भुज विपरीत को समष्टि वन एट्टी डिग्री सूतरा तारा समबित्त तुम्हारा जो एक कठिन लगे हमें एक बार कर एक बुझा बी हमें एक आक बार कर बुझा बी ठीक है मन करो ये बाहूटा के बर्धित कर लम तना बाहूटा के बर्धित कर लम सरि यह पास तो ना ये पास बर्धित कर लम ठीक है यार नाम कि नाम छोड़ो एक्स एटर नाम छोड़ो हलो वाई एटर नाम छोड़ो हलो जेड तुम्हें बोलो ये कत तुम्हें बोलो कत एक्स प्लस जेड ना ये पूरा कौन कत एक्स प्लस जेड और एर समीखंड कत सरि एक्स प्लस जेड ना सरि सरि यह पूरा कौन हलो वाई प्लस जेड ठीक है कारण बहिस्तकोण विपरीत अंतस्थ को समष्टि समान तेल पूरा कौन हलो कत वाई प्लस जेड तर एक कौन कत सर वाई प्लस जेड तर अर्धेक ठीक ठीक बोलते कि ना अब ठीक एक ही रकम भाव में समीखंड कत है को बोली बोल जी बोलें ना क्यों एट हलो एट एक्स प्लस जेड बै टू अर्थात एट नहीं कथा बोलो ना एटा नहीं कथा बोलो ना एक्स प्लस जेड बै टू कथा बोल लागे ना खामा के बल्ल तो ये को वाई प्लस जेड बै टू और ये अंगलटा हलो एक्स प्लस एक्स बै टू दो जो कर देखो सर ये जो करो जो कर ले सर ये आस कर ले सर पूरा को नाइनटी डिग्री तेल को जो नाइनटी डिग्री है एक ही रकम भाव ये नाइनटी डिग्री सूतरा ये चतुर्भुष्ट देखते पासी विपरीत को समष्टि वन एट्टी डिग्री सूतरा चतुर्भुष्ट देखते ये चतुर्भुष्ट देखते एर हलो समबित्त सर तुम्हें हम भाव प्रमाण शिखे थकते पर को भाव तुम्हें एल तुम्हारा सठिक सर तुम जो भाव चिंता करस वो सठिक तपर एक मन कर दिल ठीक है जे एम भाव हईते परे हाँ तुम्हें जे भाव भावस तुम्हें जे भाव देखस सब ही सठिक आ कि हाँ एक मन कर दीचे और कि यही परीक्षार आग दिए तुम्हारे नतून कर किस शेखाते चाय ना सर हाँ परीक्षार आग दिए नतून कर तेम किस शेखाते चाय ना ठीक है एक जो पिताग्रस्त मध्य देखते ही पाच ठीक है माझे 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 हटात कर एरक पिताग्रस्त मध्य तुम सामने चले आसते ठीक है तपर तुम्हें बोलते परि तीन बुझे ए बी सर परिवृत्त ये देर मूल कारण हलो ये तुम्हें एक मन कर देव जी परिवृत्त तीन बुझे परिवृत्त अंकन करो तीन बुझे परिवृत्त अंकन करा हलो इम्पर्टेंट हाँ ये परीक्षा तीन बुझे परिवृत्त अंतर्वृत्त हाँ ये हलो इम्पर्टेंट जो परिवृत्तर कथा जो एक मन कर दी परिवृत्त कि मन आसो बहरे तैना तीन बुझे परिवृत्त कि भाव एक बार भूले गेसो ना जो तीन बुझे परिवृत्त कखो परीक्षा हम भूले जाओ तक क्यों करवा तुम्हें आगे एक वित्त एके फिलबा वित्त एके एर मजे एर मजे तुम एर मजे तुम जेको भाव एक त्रिभुज एके भलो जेको भाव एक त्रिभुज एके भलो 
আঁকলে এই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত নিয়ে তোমার মনে পড়ে যাবে স্যার কীভাবে মনে পড়বে দেখো এই যে বৃত্তটা আঁকলা এর ভিতরে যে ত্রিভুজটা আঁকলে এই তিনটা জ্যা না স্যার এই তিনটা জ্যা এই তিনটা জায়ের উপর যদি লম্বটা নেই তাহলে সেটা কী হবে স্যার এই জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব কী কেন্দ্রগামী না তাই এই জায়ের সমদিখণ্ড আর এই জায়ের সমদিখণ্ড কি কেন্দ্র কেন্দ্রগামী না তাহলে এই দুটো জ্যা পরস্পর কোথায় সেট করবে অবশ্যই কেন্দ্র তাহলে তুমি কিন্তু কেন্দ্রটা পেয়ে গেলা কেন্দ্র থেকে যে কোনো শীর্ষ দূরত্ব সমান যে কোনো শীর্ষ যোগ করে দাও তারপরে এই ব্যাসাদ নিয়ে একটা বৃত্তকে দাও হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রসঙ্গটা তাহলে কী আসলো প্রসঙ্গটা আসলো হলো এরকম যে তুমি পরীক্ষার সময় তুমি এরকম একটা বৃত্ত এঁকে ত্রিভুজে আঁকছো এই ত্রিভুজে পরিবৃত্ত আঁকতে হবে তখন তুমি কি করবা মনে করো এইটা সেই এ বি সি এ বি সি সেই ত্রিভুজ এই বি সি এর সমদিখণ্ড তুমি এঁকে ফেলো বি সি এর সমদিখণ্ড তুমি এঁকে ফেললা ঠিক আছে আবার এই এ সি আসে না যে কোনো দুইটা বাহু নিলে হয় এ সি এর সমদিখণ্ড তুমি এঁকে ফেলো কেমন হবে হয়তো এরকমই হবে এ সি এর সমদিখণ্ড আচ্ছা হলো তো এই যে সমদিখণ্ড দিয়ে পরস্পর এই বিন্দু সেট করছে না করছো তো তাহলে এইটা অবশ্যই সেন্টার হবে এখান থেকে যে কোনো একটা শীর্ষে যে কোনো একটা শীর্ষের সময় ব্যাসার জন্য একটা বৃত্ত এঁকে ফেলবা একটা বৃত্ত এরকমভাবে এঁকে নিলে আমার আমি তো ঝটপট হাত দেখছি বৃত্ত এঁকে নিলে তুমি এরকম সুন্দর একটা বৃত্ত এঁকে ফেল পেয়ে যাবো আর কি ঠিক আছে এই হলো কথা তাহলে এটা জাস্ট একটু মনে করাই দিলাম যে ঘটনাটা কি আর যদি অন্তবৃত্ত বলতো তখন কি করতো স্যার অন্তবৃত্ত যদি অন্তবৃত্ত বলতো তখন কি করতো যদি অন্তবৃত্ত বলতো তখন তুমি কিভাবে মনে করতো যে এটা তো পরিবৃত্ত তো হলো অন্তবৃত্ত যদি বলতো অন্তবৃত্ত হলো তুমি ওই একই রকমভাবে তুমি অন্তবৃত্ত যদি বলতো তুমি ছোট্ট করে একটা বৃত্ত এঁকে ফেলো বৃত্ত এঁকে এর বাইরে দিয়ে তুমি এর বাইরে দিয়ে একটা ত্রিভুজ এইভাবে তুমি একটু 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 এই ত্রিভুজ একটু মনে করে ফেলো যে এরকম এইটাই এইটাই সেই ত্রিভুজ ঠিক আছে এই ত্রিভুজ এই 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 বৃত্তটা তোমাকে আঁকতে বলছে তখন তুমি কি করতা তুমি দেখো এইটা কিন্তু দুটি স্পর্শক দুটি স্পর্শক একটা বিন্দু সেট করছে এই স্পর্শককে যদি সমান দুভাগে ভাগ স্পর্শক পরস্পর এই এই একটা বৃত্তের সাধারণ স্পর্শক একটা বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে সরি একটা বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে কি দুইটা স্পর্শক আঁকা সম্ভব আঁকা যায় না তো এই সেই বহিষ্ঠ বিন্দু এখান থেকে দুইটা স্পর্শক আঁকা গেছে এই যে মনে করো যে এটা এ এটা হলো বি এটা হলো সি তো এই হলো সে একটা বহিষ্ঠ বিন্দু এখান থেকে দুটো স্পর্শক আঁকা গেছে ঠিক একই রকমভাবে এই যে সি এখান থেকে দুটো স্পর্শক আঁকা গেছে আর এর কথা নিয়ে কোনো আলোচনা করবো না এখন এই কোনো এই এই যে বি কোন এই বি কোনো সমদিখণ্ড যদি আঁকো আর এই যে সি কোনো সমদিখণ্ড যদি আঁকো তাহলে এই সমদিখণ্ড দেয় অবশ্যই অবশ্যই কেন্দ্রগামী অবশ্যই কেন্দ্রগামী তাহলে এই দুই সমদিখণ্ড পরস্পর যে বিন্দু সেট করবে এটাই কিন্তু হবে সে কেন্দ্র এখন এইখান থেকে যে কোনো একটা বাহুর উপরে তুমি একটা লম্ব দিখণ্ড কাঁকবা মানে এই যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার দিয়ে এটা সমদ লম্ব দিখণ্ড কাঁকবা আর কি লম্ব দিখণ্ড কাঁকলে এখান থেকে ব্যাসার দিয়ে একটা বৃত্তকে ফেলবা ঠিক আছে তাহলে যদি একটু মনে করতে চাও তাহলে সেটা কীভাবে মনে করবা যদি তুমি ঝটপট যদি আমি যদি ওটা তো এমনি আগে কৌশলটা শেখানোর জন্য ওই কথাটা বললাম ঠিক আছে যদি তুমি ইয়ে করত তাহলে কি কী করতা যদি পরীক্ষা যদি আসতো তাহলে কি করবা এই যে কোনটা তো এই কোনো সমদিখণ্ড তুমি এঁকে ফেলো এই যে এই কোনো সমদিখণ্ড তুমি এঁকে ফেলো তাহলে এইটা পরস্পর এই বিন্দু সেট করছে এটা কিন্তু কিন্তু কি এটা কিন্তু সেই সেন্টার মানে বৃত্তের সেন্টার হ্যাঁ এইখান থেকে যে কোনো একটা শীর্ষের উপরে একটা লম্ব মানে লম্ব আঁকবা আর কি লম্ব আঁকবা এই ব্যাসার দিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে ফেলবা এরকম ঝকঝকে তকতকে এরকম সুন্দর একটা বৃত্ত তুমি পেয়ে যাবা পরীক্ষার সময় ঠিক আছে এই আর কি এইভাবে এগুলো বেশ মানে সম্পাদ্যের জন্য বেশ বেশ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সম্পাদ্যের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করে রেখো আর কি ঠিক আছে এইটা এটা একটু যদি কোশ্চেন যদি একটু ঘোরায় দেয় যদি একটু একটু কোশ্চেন যদি একটু হার্ড করার চিন্তা ভাবনা করে তখন দেখবা যে কোশ্চেন কোশ্চেন একটু হার্ড করার চিন্তা ভাবনা করলে এরকম একটা কোশ্চেন দিয়ে ফেলছে স্যার ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং তার অর্ধেক স্যার এটাকে স্যার কোনোভাবে একটু ইগনোর করো না ঠিক আছে এটা 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 এটাও আসার জন্য স্যার খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে একটু খেয়াল রেখো আর কি ঠিক আছে একটু খেয়াল রেখো এই যে তুমি যদি এ বি সি এর বহির্বৃত্ত অঙ্কন করো বহির্বৃত্ত বহির্বৃত্ত বহির্বৃত্তটা যদি আসে তখন কি করবা স্যার বহির্বৃত্ত যদি আসে তখন কি করবা হুম বহির্বৃত্ত যদি আসে তো একটু মনে করাই দিই একটু আগে অবশ্যই একটু আগে আমরা একটু অন্যভাবে মনে করছিলাম একটু বেশি বড় হয়ে গেল না একটু ছোট করে একটু ছোট করে একটা নিই বহির্বৃত্ত যদি অঙ্কন করে তাহলে কীভাবে মনে করি চাষ তিরিশ সেকেন্ডে একটু মনে করাই দিই তুমি এই এই বাহুটাকে বৈদ্যুত
এরপর একটা লম্বা টান বা লম্বা দিক টান বা এই যে ব্যাসার্ধটা পাইলাম এই যে এটা সেই নতুন বৃত্তে ব্যাসার্ধ হবে এই ব্যাসার্ধ সমান একটা বৃত্ত এঁকে দিবা বহির্বৃত্ত হয়ে গেল ঠিক আছে এইটাই ছিল কথা এরকম ভাবে আমরা আগায় চলে যাব ঠিক আছে তুমি তো তোমার মতো করেই করবা হ্যাঁ তোমাকে জাস্ট মনে করে দিচ্ছি এই যে এই যে এই যে সমান্তরাল এবং তার অর্ধেক একটু আগেও তোমাদের আরেকটা কোশ্চেনের মধ্যে এটা ছিল হ্যাঁ একটু খেয়াল করে একটু বেশি করে খেয়াল করো আর কি ঠিক আছে স্যার এখানে একটু ভুল আছে রে এই কোশ্চেনটা একটু ভুল আছে হ্যাঁ এটা এটা ডি হবে এটা ডি হবে রে এটা ডি হবে এটা ডি হবে আর সি এফ হবে সি এফ হবে ঠিক আছে এটা এফ হবে মানে একটু কেটে দিই এখানে আমরা সি এফ এখানে এ ডি এখানে এ ডি হবে ঠিক আছে এটা এ ডি হবে এ ডি হবে এই আর কি একটু ঠিক আছে স্যার মানে মাসকারা করে এরকম প্রমাণও দিয়ে ফেলতে পারে তুমি প্রস্তুতি নিশ্চ অন্যরকমভাবে স্যার এবার হলো তোমাদের পুরো বই ঠিক আছে সুতরাং কোশ্চেন যদি একটু যদি মনে করে যে একটু ঘুরাই দিবে তখন কিন্তু স্যার তুমি বিপদে পড়ে যাবা ঠিক আছে যদি এরকম কোশ্চেন করে ফেলে তখন তুমি কি করবা মনে করো যে এটাই পরীক্ষা চলে আসলো মনে করো এটাই পরীক্ষা চলে আসলো তখন তুমি কি করবা তখন তোমাকে স্যার আবার নতুন করে ভাবতে হবে তখন তোমাকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে মনে করো ওই প্রসঙ্গটা কেমন ছিল একটু বুঝাই বলি মনে করো একটু একটু বেশি সুন্দর ত্রিভুজ হয়ে গেল প্রমাণ পড়ার জন্য বেশি সুন্দর ত্রিভুজ আঁকতে হয় না এই হয়েছে আরটা অনেকটা আর কি বেশি সুন্দর ত্রিভুজ আঁকতে হয় না ঠিক আছে তো মনে করো যে এইটা কি একটু মনে করাই দিই মানে প্রমাণ করতে হবে কি যে এই যে তিনটা মধ্যমা আছে ঠিক আছে মধ্যমা মধ্যমা এই বিশ্বের মধ্যবিন্দু এটা মনে করা হলো ডি এটা মনে করা হলো ডি এটা মনে করা হলো বিই আর এটা মনে করলো এফ এটা মনে করো এফ ঠিক আছে তাহলে তিনটা মধ্যমা তিনটা মধ্যমার তিনটা মধ্যমার যোগফল যে হলো তিনটা বাহুর যোগফলের চাইতে যে ছোট এটা তোমাকে একটু প্রমাণ করতে হবে সেটা কিভাবে প্রমাণ করবা মনে করো সেটা কিভাবে প্রমাণ করবা তুমি এই এডি এডি তো একটা মধ্যমা বি একটা মধ্যমা তাই না আর সি এফ একটা মধ্যমা তাই না এই তিনটা মধ্যমা সমষ্টি তোমার হলো এটা তো সেন্টার দিয়ে যাওয়ার কথা যেহেতু যায় নাই তা বিষয়টা এরকমই হবে আর কি ঠিক আছে এটা হলো অঙ্কন ত্রুটি মানে ঝটপট পড়ার জন্য আর কি ঠিক আছে তোমাকে এখন করবাটা কি তুমি করবাটা হলো এই যে তুমি করবা হলো এই বাহুটাকে একটু বর্ধিত করে দাও এই যে এই যে এদিকে একটু বর্ধিত করে নাও এদিকটাকে একটু বর্ধিত করে নাও এমনভাবে বর্ধিত করবা এমনভাবে বর্ধিত করবা হ্যাঁ যেন হলো এই এ ডি সমান বি ই হয় হ্যাঁ ধরে নাও আমি এখানে মন করো সেই ই হ্যাঁ এরপর কি করবা তুমি এটা একটা যোগ করে দাও এখন খুব ঝটপট একটু বলি খুব ঝটপট একটু বলি এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি না এই যে একটা একটা ত্রিভুজ এই যে একটা ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছি না আর এই যে একটা ত্রিভুজ এই দুই ত্রিভুজের ভিতরে তুমি একটু জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো বেশি রং চং হয়ে গেছে না আর যাও এই কোনটা আর এই কোনটা কিন্তু সমান ঠিক আছে এই কোনটা এই কোনটা সমান দেখো এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান কেন কেন আমি সমান করে আঁকছি মানে আমি এমনভাবে আঁকছি যেন এডি সমান এমনভাবে আঁকছি যেন এ ডি এটা সমান জন্য হলো ডি ই হয় হ্যাঁ এটা এমনভাবে আঁকছি যেন এটা সমান হয় আর এই বাহুটা এই বাহুটা সমানই কেন সমান কারণ তো হলো এই এডি তো বিশ্বের সমদিখণ্ড তাহলে এই দুটো ত্রিভুজ কি সর্বসম যদি সর্বসম যদি হয় তাহলে এই এস এ সি এটা সমান কি এ সি সমান হলো বিই এ সি সমান কি বি তাই না মানে এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান এখন তুমি বলো ত্রিভুজ এ বি ই এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি না এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছি না এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ না এই ত্রিভুজের এই দুটো বাহুর যোগফল কি তৃতীয় বাহুর অপেক্ষা কি বৃহত্তর না ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দু যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি কি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা কি বৃহত্তর না মানে হলো এই এ বি প্লাস বিই হ্যাঁ ইজ গ্রেটার দেন কি স্যার এ ডি না ইজ গ্রেটার দেন এ ডি না এ ডি তো না এ ই আর এ ই মানে হলো টু এ ডি এ ডি মানে হলো কি টু এ ডি মানে এর পরিবর্তে সরাসরি টু এ ডি বলছে আমি তো তোমাদেরকে জাস্ট মনে করে দিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে ঠিক একই রকমভাবে 
এখন আমরা কি পাইলাম এখন আমরা পাইলাম হলো এই বাহু আর এই বাহু ও এটা তো বি তাহলে আর লিখে লাভ নেই তাহলে একটু ভালো করেই লিখি এটা মানে হলো এই মানে আমাকে আর একটা লেখায় লাগবে হ্যাঁ বি মানে কি বি মানে হলো এসি বি মানে কি এসি ইজ গার্ডার দেন এই পরিবর্তে এবার লেখে হলো টু এডি ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে অনুরূপভাবে তুমি এইটা যোগফল এইটার এ বি বাহু প্লাস বিসি বাহু এ বি বাহু একই রকমভাবে তুমি লিখতে পারবে যে এ বি বাহু প্লাস বিসি বাহু ইজ গার্ডার দেন হলো টু বিই ঠিক আছে আরও লিখতে পারবা হলো বাদ থাকলো কোনটা সিএফ অর্থাৎ এসি প্লাস বিসি এসি প্লাস বিসি হ্যাঁ এদের সমষ্টি তুমি পাবা হলো টু সিএফ ঠিক আছে এবার এই তিনটা যোগ করে দাও না স্যার এই তিনটা যোগ করে দাও এটা তিনটা যোগ করে দাও তাহলে পাবা হলো টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস সিএফ ঠিক আছে সিএফ ইজ গ্যাটার দেন টু ইন্টু এই টু ইন্টু এ ডি প্লাস বিই প্লাস সি এফ এরকম পেয়ে যাবো আর কি ঠিক আছে তখন এই যে টু টু ক্যান্সেল করে দিবা দেখবা যে আমরা যে প্রমাণটা চাইছিলাম যে প্রমাণটা চাইছিলাম সেই প্রমাণটা তুমি পেয়ে যাবো আর কি ঠিক আছে জাস্ট এটা হলো তোমাকে জাস্ট মনে করা দিতে চাইছি আর কি হ্যাঁ একটু মনে করা দিতে চাইছি এইভাবে করেই থাকবে এইটাও সব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটু গুরুত্ব দিও একটু বেশি বেশি গুরুত্ব দিও এটাকে এটাকে একটু বেশি বেশি গুরুত্ব দিও ঠিক আছে ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন এবং পরিসীমা স্যার পি দেওয়া আছে স্যার এই 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 সিনশিলটাকে একটু বেশি বেশি গুরুত্ব দিও এই সিনশিলটাকে স্যার একটু বেশি বেশি গুরুত্ব দিও ঠিক আছে প্র্যাকটিস করার সময় এটা তোমাদের অনেক বেশি কাজে দিবে ঠিক আছে এই হলো অবস্থা ও সরি আচ্ছা চলবে এটা তো কথা বললামই ঠিক আছে এটা তো কথা বললামই ঠিক আছে এ হলো অবস্থা আর স্যার এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সামুদ্রিক আঁকতে হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সামুদ্রিক আঁকতে হবে স্যার এই যে এটা গ নম্বরটা হ্যাঁ এই যে গ নম্বরটা একটু মনে করাই দিই যদি এটা যদি মনে করতে চাও বিষয়টা হলো এরকম যে তুমি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ত্রিভুজ আঁকো তুমি র্যান্ডমলি একটা ত্রিভুজ আঁকো ঠিক আছে একটু সুন্দর করে আঁকি তুমি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ত্রিভুজ আঁকো হ্যাঁ এই ত্রিভুজের এই এই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিষয় একটা সামুদ্রিক আঁকতে হবে কি করবা তুমি এই যে এই যে এটা একটা সমান্তরাল যুগলের মধ্যে আনতে হবে তো সমান্তরাল যুগলের মধ্যে আনার একটা কৌশলটা কি সমান্তরাল যুগলের মধ্যে আনার একটা কৌশল হলো এরকম যে এইখানে যে কোনটা আছে না এই কোনো সমান করো তুমি এখানে একটা কোনো একটা ভালো তাহলে কি এটা কি একান্তর কোনো হয়ে গেলো তাহলে এটা কিন্তু একটা সমান্তরাল যুগলের মধ্যে হয়ে গেল চিত্রটা একটু আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে তারা চিত্রটা একটু আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে একটু এত আঁকা বাঁকা হলে হবে মনে করে এরকমই একটা আসবে তখন একটা সমান্তরাল যুগলের মধ্যে হয়ে গেল মানে এই কোনটা যদি এক্স হয় তাহলে এটা তো এক্স তাহলে সমান্তরাল যুগল তো হয়ে গেল রাইট এখন এখন এটা এই যে ত্রিভুজটা না এই ত্রিভুজের এই যে ভূমি এই যে ভূমিটাকে অর্ধেক করে ফেলো ভূমিটাকে অর্ধেক করে ফেলো আর যে সামুদ্রিকটা আঁকতে হবে সেই সামুদ্রিক একটা কোন দেওয়া থাকবে সেই কোনো সমান করে তুমি এখানে একটা কোন এঁকে ফেলবা এই যে এখানে একটা কোন এঁকে ফেলবা এখানে একটা কোন এঁকে ফেলবা দেখবা যে যে সামুদ্রিকটা হবে সেই সামুদ্রিক ক্ষেত্রে বলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে অর্ধেক হবে ঠিক আছে তুমি এই কোনটা এখানে একটা কোন আঁকতে পারো এভাবে আঁকতে পারো তাহলে সেরও যথেষ্ট আমি আবারও বোঝাই বলি যে কোনো একটা ত্রিভুজ তো থাকবে যে কোনো একটা ত্রিভুজ হ্যাঁ যে কোনো একটা ত্রিভুজ তো তোমাকে আঁকতেই হবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রবল এই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রবল বিষয় একটা সামুদ্রিক আঁকতে হবে তখন তুমি কি করবা তুমি ওইভাবে চিন্তা না করে আচ্ছা একভাবেই বলি আরও অনেকগুলো উপায় আছে তো মানে কি এই কোনো সমান করে তুমি এখানে একটা কোন আঁকবা তাহলে এটা সমান্তরাল হয়ে গেল মানে সমান্তরাল যুগল মধ্যে হয়ে গেল এবার ভূমিকটাকে তুমি সমান দুভাগে ভাগ করে ফেলো তাহলে এই যে এই যে টুকরাটা পেলাম না অর্ধেক একটা কোন দেওয়া থাকবে সেই কোনো সমান করে তুমি এখানে একটা কোন আঁকবা এই পাশে একটা কোন আঁকবা তাহলে এই যে সামুদ্রিকটা ক্রিয়েট হলো এর ক্ষেত্রে পাল 
আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে এটা ক্ষেত্রফল কত হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা হাফ ভূমি মানে তো এটা ভূমিগুণ উচ্চতা সামুদ্রিক ক্ষেত্রফল শুধু কি ভূমিগুণ উচ্চতা হাফ ভূমি আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম আর কিছুই না ঠিক আছে এই হলো অবস্থা এই হলো অবস্থা এরকমই আর কি হ্যাঁ বা তোমরা একটু এটাও একটু খেয়াল করে রেখো এটাও একটু খেয়াল করে তোর যে ভূমি সংলগ্ন কোন এবং অপর দুই ভর সমষ্টি যদি দেওয়া থাকে তাহলে স্যার সেটাও একটু আঁকতে হবে হ্যাঁ ভূমি সংলগ্ন কোন অপর দুই ভর সমষ্টি তাও তখন তোমার সেটা কিভাবে করবা একটু মনে করাই দিই যে হলো কথার কথা যে তোমাকে এই ত্রিভুজটা আঁকতে বলছিল এই ত্রিভুজটা আঁকতে বলছিল হ্যাঁ এই ভূমি এই যে ভূমি দেওয়া আছে এই ভূমি সংলগ্নটা কোন দেওয়া আছে আর এই দুই ভর সমষ্টি দেওয়া আছে ত্রিভুজটা আঁকতে হবে ঠিক আছে তখন তুমি কিভাবে আঁকবা মানে সমষ্টি মানে কি এইটাকে একটু বর্ধিত করে দিই না মানে এইটা সমান যদি এটা যদি কেটে নিই তাহলে এই সমষ্টি মানে এই যে এই অংশটুকুর ভ্যালু দেওয়া আছে এই এই অংশটুকুর ভ্যালু দেওয়া আছে তখন এইটা এইটুকু আঁকতে পারা মানে হলো তুমি এই চিত্রটা তুমি আঁকতে পারবা সেটা কেমন তুমি ভূমিটা একটু আগে কেটে নাও ভূমি সংলগ্ন যেটা কোন দেওয়া আছে না সেই কোনের সমান করে এখান তুমি কেটে নাও তারপরে স্যার তুমি এই যে সমষ্টি এস সমষ্টি এসটা কেটে নাও এই যে ভূমি থেকে ভূমি মনে করো যে বি ই রেখাংশ থেকে বি রেখাংশ তুমি বিসি অংশ কেটে নিলা তারপর বি বিন্দুতে এক্স কোনো সমান করে কেটে নিলা কত এই যে বি সি মনে করো এফ কেটে নিলা এই যে বি এফ থেকে সমষ্টি এস এর সমান করে কেটে নিলা এই এস আর সি যোগ করে দাও এস আর সি করবা যোগ করে দিবা ঠিক আছে যোগ করে এই যে এইটা সমান কেটে নিলা এখন এই ব্যবহার এই ভাবে কিন্তু সমান স্যার তাহলে এর বিরুদ্ধ এর বিপরীত কোন কোনটা এটা আর এর বিপরীত কোন কোনটা এটা না এই দুইটা কোন সমান হবে অর্থাৎ তুমি এই কোন সমান করে তুমি এইখানে একটা কোন একটু ভালো ঠিক আছে এই কোন সমান করে তুমি এখানে একটা কোন একটু ভালো কোন আঁকলে এই যে কোনটা আঁকলা এই কোন এই বাউটা এই বি এফ কে যে বিন্দু ছেদ করে সেটার নাম যদি এ হয় তাহলে এই এ বি সি নির্ণয় ত্রিভুজ ঠিক আছে আর তেমন কিছু না আসলে একটু মানে একটু মনে করা দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি হ্যাঁ তোমাদের আর কোনো কিছু যদি হয় তাহলে আমাদেরকে একটু জানাতে পারো আর কি হ্যাঁ এলো অবস্থা এগুলো করলেই চলবে আর কি ঠিক আছে আসো এবার একটু এবার একটু পরিসংখ্যানটা নিয়ে একটু গল্প করা যাক ঠিক আছে স্যার আসে এদেরকে নিয়ে একটু পরিসংখ্যান নিয়ে একটু গল্প করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ওদের তোমাদের যে সিকিউগুলো স্যার দেখাইলো ম্যাক্সিমামই তো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে কিছু সম্পাদ্য দিক না এগুলো মুখস্থ জিনিস আসবে এগুলি একটা কোন দেওয়া আছে বাকি দুই বাহুর অন্তর দেওয়া আছে সমষ্টি দেওয়া আছে ত্রিভুজ আঁকতে হবে এগুলি সেই জন্মের পর থেকে আসতেছে আসবে এগুলি যে অঙ্কগুলি তোমরা স্যার দেখালো যে জ্যামিতি প্রমাণগুলি তারপরে অন্তস্থকোণ বৃত্তস্থকোণের দ্বিগুণ এই প্রমাণটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকবারেই কোনো না কোনো বোর্ডে আসে তো এরকম কিছু জগৎ বিখ্যাত প্রমাণ আছে তোমরা নিজেরাও জানো আমরা সিকিউতে দিয়েছি এগুলি প্র্যাকটিস করলে আশা করছি যে হু বহু কমন পাবা আর পরিসংখ্যান নিয়ে আমি যদি কথা বলতে চাই আমি কোনো কথাই বলতে চাই না কোনো কথাই বলা উচিত হবে না কীরকম দেখো শুধু একটা কথা বলবো আমাদের বেশ আগের কথা একটা সময় ছিল যে মানুষ বলতো যে জেনারেল ম্যাথে কেউ ফেল করলেও দশ মার্কস নিয়ে ফেল করে কোন দশ মার্কস পরিসংখ্যান অ্যান্সার করে সে এটা সবাই অ্যান্সার করতে পারে তো আমি তো তোমাদের কয়েকটা জিনিস বলবো শুধু পরিসংখ্যান কিভাবে অ্যান্সার করবা কেন করবা কি লাগবে তোমরা কিছু সংজ্ঞা মনে রাখবা দুই মার্কসের জন্য হ্যাঁ কিছু সংজ্ঞা মনে রাখবা হ্যাঁ সংজ্ঞা কোন সংজ্ঞাগুলি আমি একটু মুখে মুখে বলি লিখবো না সব এটা দুই মার্কসের জন্য কত মার্কসের জন্য টু মার্কসের জন্য আচ্ছা যেমন এটা হইতে পারে কি উপাত্ত কাকে বলে চলক কাকে বলে বিচ্ছিন্ন চলক কাকে বলে অবিচ্ছিন্ন চলক কাকে বলে মানে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কয়টি ও কি কি গড় কাকে বলে মধ্য কাকে বলে প্রচুর কাকে বলে এই কয়েকটা সংজ্ঞা যদি সংজ্ঞা আসে এই কয়টা থেকে হুবু হয়ে একটা আসবে সেকেন্ড আসো সেকেন্ড আসবা কি সেকেন্ড আসবা হলো তোমরা পরিসংখ্যানে যদি আমাদের কথা একটুও শুনতে চাও বা মনে করো যে আমরা এতক্ষণ ধরা চিল্লাচ্ছি একটু কিছু মন দিয়ে শুনি তাহলে একটা কথা মনে রাখবা পরিসংখ্যানের জন্য কোনো প্রকার সিকিউ প্র্যাকটিস করবে না একটাও না কোনো সিকিউ প্র্যাকটিস করে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই তুমি একটা টেবিল নিবা গণসংখ্যা নিবেশন সারণী নিবা নিয়ে ওইখান থেকে কি বের করবা গড় বের করবা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় বের করবা দুই নাম্বার 
मध्यक बेर करवा एक तीन नम्बर प्रचुर रोग बेर करवा सबगल सूत्र बे सूंदर मत लेखा सबगल लेखा लिखला तीन नम्बर एन तुम तीन टा जिन आकानो शिखवा कि आय तो लेख को सिक्यू प्रैक्टिस कर दरकार नहीं बार बार बोल एक लागे ना आय तो लेख तर कि लिखवा शिखवा गणसंख्या बहुभुज गणसंख्या बहुभुज एक डाटा थे सब आकाबा तीन नम्बर की एक बार अजीब रेखा अजीब रेखा गल हाँ एन देखो तुम गत दस बस कोश्चन स्टाडी करो जो परिसंख्या संज्ञा बदे गड़ मध्य प्रचुर बेर बदे आय तो लेख बहुभुज और अजीब रेखा आकानो एर बहरे को प्रश्न आसा को बोर्डे आसते हाँ एक तेल सल्व कर देव इनशाला आसबेना और ये सिलेबास चेन्ज ना हो पर्त बहरे कि आसार सूझ नहीं शुद्ध एक जिस मन रखा ये गड़ मध्य प्रचुर बोलो ये अब दुईटा क्षेत्र तुम बेर करवा कय क्षेत्र दुईटा क्षेत्र एक हलो ग्रुप डाटा आनग्रुप डाटा अर्थात बिन्नस्त उपात बिन्नस्त उपात अर्थात जेगुली तुम्हारे कि देव था जेगुलि टेबिल आकार देवा थे ना और दु नम्बर की अबिन्नस्त उपात अबिन्नस्त उपात अर्थात जेगुलि टेबिल आकार देवा था दुईटा जिन अर्थात एक टेबिल थे बेर करवा और एक आनग्रुप डाटा थे तीन टा जिन बेर करवा और किच्छु लागे ना ये दूटा जिन बेर करवा तीन टा ग्राफ आँकान शिखवा और एक कथा बोलो अने भूल ग्राफे क्योंकि को प्रकार ग्राफे क्योंकि को प्रकार कलम दिए दाग देवा चलो ना और अवश्य जो एक्सेस दीवा तक क्यों ए रकम दिए ना अवश्य एर चिन्ह एर चिन्ह मास्ट बी नीडेड दुई पासे एर दीवा हाँ मन रखा दुई पासे एर दीवा ए रकम एर दीवा अच्छा कथा सेजीब रेखा आकान समय अने के पॉन्टगुल्लो थे तक कि स्केल मारे स्केल दिए डाक दे ना स्केल इज स्ट्रिक्टलि प्रोहिबिटेड फर ड्रईंग ग्राफ स्केल देवा जागली को एकदम कमप्लीटली स्ट्रेट लाइन ना तो तुम एगल के हाथ दिए जो करवा टीचर जो बुझे हाथ दिए जो करस माइंडेड बार बार बोस नो स्केल नो स्केल रूलार हाँ को स्केल यूज करा जा हाथ दिए जो करवा तैयले परिसंख्यन जो आप शिखी आज के तुम जो प्रयोजन ये क्लसटा शेष करारे बीसा पचिसा आधा घंटा मिनट आधा घंटा चल्लिस मिनट बसो जो हमें एक संज्ञा कर दी कटे संज्ञा अच्छी एक बार कर चोख बोल एक लाइन कर सब संज्ञा दु नम्बर हमें एक ग्रुप डाटा निल टेबिल निलस्त उपात नहीं तीनटा जिन बेर करी हाँ तरह अबिन्नस्त उपात तीन जिन बेर करी ए तीन टाइम ग्राफ आँकानो शिखी तुम्हार दस टा मार्क्स कनफार्म टेन मार्क्स कनफार्म टेन मार्क्स कनफार्म गारंटेड और एक जिन बोलते चाहिए जरा एकश मार्क्स पे चाओ ता सबग चैप्टार टाच करवा और जरा ए रकम आज शुद्ध हमारे हम चलो मैं ए प्लस हम चलो तरज बी कैकटा चैप्टार मास्ट प्रैक्टिस करवा एटलिस आशीटा नम्बर तुम पाए जाबा को फर एट्टी मार्क्स हाँ फर एट्टी मार्क्स आशी मार्क्स पाई मिनिमाम कतगुल चैप्टार तुम्हें पढ़ते है देखो सब चे इम्पर्टेंट कि तुम पढ़वा हलो थ्री बीज गणित राशि ना बीज गणित बीज गणित फोर लगारिदम फाइव सिक्स लागे ना सेभेन कन्स्ट्रकशन सम्पाद्य जो बोली बांगल् हाँ सेभेन एट दरकार नहीं नाइन ट्रिगनोमेट्री टेन ट्रिगनोमेट्री ना ये दुईटा एरपर पढ़वा थार्टीन इलेवेन थार्टीन मान अनुपात धारा तपर कि पढ़वा सिक्सटीन परिमिति सेभनटीन देखो कोश्चन क्या भाव पावा एखान आराम से एक सिक्यू पा गारंटेड नय दस त्रिकोणमिति एक सिक्यू पा गारंटेड क्या हलो एक दुईटा थ्री थी के इनशाला एक पा कयटा हलो तीनटा कन्स्ट्रकशन एक आसबे इनशाला गारंटेड क्या हलो वन टू थ्री फोर एवं परिमिति एक मास्ट आस क्या हलो पाँचा इलेवेन थार्टीन युटा स्कीप कर सूझ नहीं कोश्चन यक्सिमाम बोर्डे देखा जो इलेवेन थे आसने थार्टीन थे आसने एरक है ना कख जेको एक स्कीप कर जेको एक दीते तो यहन एक प्रश्न आशा करते कटा हो गई तीन चार पाँच छय सिक्सटी 
আমার এম সি কিউতে আসে থার্টি নাইনটি তার মানে এখানে একটু ভুল ত্রুটি হলে কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট মার্কস তুমি পারবা ইনশাল্লাহ আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কসের জন্য হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেডের জন্য কি হবে হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেডের জন্য তোমাকে সব পড়তে হবে তোমাকে এই একশো পাওয়ার জন্য সব চ্যাপ্টারে টাচ করতে হবে আর শুধু এ প্লাস পাওয়ার জন্য তুমি কিছু চ্যাপ্টার স্কিপ করতে পারবা তোমার সুযোগ আছে তো আমরা অনেকক্ষণই কথা বললাম তোমাদের অনেক মূল্যবান সময় হয়তো আমরা নষ্ট করার কোনো প্রত্যয় ছিল না আমরা কাজে লাগানোর প্রত্যয় দাঁড়িয়েছি এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি কিভাবে আমরা একটু তোমাকে একটু দেখাইতে চাই যদি তোমাকে যদি একটু দেখাইতে চাই আমরা পরিসংখ্যানে দেখো এখানে কোনো সিকিউ মনে হয় নেই নেই আসলে দেখো এখানে লিখে একটা গ্রুপ ডাটা উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রচুরক বলতে কোন ডাটাটা সবচেয়ে বেশি বার আছে সিম্পল যদি প্রত্যেকটা ডাটা সেম সংখ্যক বার একই সংখ্যক বার থাকে তাহলে কোনো প্রচুরক নাই মনে রাখবা যদি কোনো আনগ্রুপ ডাটাতে কোনো ডাটা মানে প্রত্যেকটা ডাটাই সেম টাইমস আছে ধরো যে পঁচিশ পাঁচ বার ছাব্বিশ পাঁচ বার আছে এরকম আছে তাইলে ওই উপাত্তের কোনো প্রচুরক থাকে না এখান থেকে বলছি গণসংখ্যা ও বহুবুজ কাকে বলে সংজ্ঞা যেটা বললাম আমি আর কি তারপরে দশ শ্রেণী ব্যক্তি ধরে গণসংখ্যা নির্বাচন সাধন তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় করে যেটা বললাম দেখো এই যে বহুবুজ অঙ্কন করা যা যা বলছি দেখো সবগুলি এর মধ্যে আছে এই দেখো ক্রমজয়িত গণসংখ্যা সারণী কিভাবে তৈরি করে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে আর একটা জিনিস এখানে লেখা যেত কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয় একটু লেখা হয়ে গেলে হ্যাঁ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি দেখো এই যে কেন্দ্রীয় আমরা একটু লিখতে চাই এখানে হ্যাঁ কেন্দ্রীয় প্রবণতার প্রবণতার পরিমাপ কয়টি পরিমাপ কয়টি এই যে দেখো তাইলে আর কিন্তু কিছু নয় হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একটা আনগ্রুপ ডাটা নিয়েছি এখান থেকে দেখো কিছু জিনিস কিন্তু বের করতে বলছি দেখো এই যে কি আছে এখানে মধ্যক নির্ণয় করো নিম্ন সীমা উর্ধ্ব সীমা কি সংজ্ঞা তারপর কি বলছি দশ শ্রেণী ব্যবধান গণসংখ্যা সাবেন তৈরি করো এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গণ নির্ণয় করো তারপর কি আছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ প্রদত্ত উপাত্তের অজীব রেখা অঙ্কন করো সবগুলি জিনিস এখানে আছে যা যা ছিল পরিসংখ্যানের সবগুলি জিনিস কিন্তু এখানে আছে তো আমরা চেষ্টা করেছি যেন তোমাদের এই ক্লাসগুলি প্র্যাকটিস করলে একটু পরীক্ষায় গিয়ে সাহসটা বাড়ে যে এই টাইপের কোশ্চেন তো প্র্যাকটিস করেছি আমরা কোশ্চেন দেখে ভয় না পাওয়া আর এতটুকু বলতে পারি গতকালকে এবং আজকে মিলে যতটুকু আমরা পড়ানোর চেষ্টা করেছি হয়তো হানড্রেড পারসেন্ট পারি নাই এর মধ্যে আমাদের যারা আমরা পড়িয়েছি অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে মানুষ মাত্রই ভুল যদি কোনো নিজের অজান্তে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তোমাদের সবার কাছে অথবা যারা প্যারেন্টসরা দেখছেন সবার কাছে টিচাররা দেখছেন সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য সর্বোচ্চ সার্ভিসটা দেওয়ার হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারিনি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরও ভালো করার চেষ্টা করব তো আমরা দোয়া করছি আপনাদের পরীক্ষা সবার পরীক্ষা অনেক ভালো এবং অনেক সুন্দর হোক এবং দিন শেষে আপনাদের মনটা অনেক ভালো হোক পরীক্ষাটা ভালো দেওয়ার পরে এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের টিম এপটির জন্য দোয়া করবেন আমরা চেষ্টা করছি সবার জন্য কিছু করার তো আপনাদের সবার পরীক্ষার জন্য শুভকামনা দেখে আজকে ক্লাস শেষ করছি সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকা